ஸோ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆதில் பேக் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபேக்கல்ட்டி நம்ம வந்து இந்தியன் எக்கனாமிக் டாபிக்ஸ் பேசிக் டாபிக்ஸ் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம டென் வீடியோஸ் பார்த்தாச்சு வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் நேஷனல் இன்கம் இன்ஃப்ளேஷன் இன்னைக்கு வந்து நாம எக்கனாமிலேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்கானமி சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாமே தட் இஸ் பாவர்ட்டி So, what is poverty? What are all the types of poverty? That's why we are going to video in this video. And about the poverty line, let's go to the video. Hello, Hello. So, we are going to talk about poverty, dimensions and its types. That's why we are going to talk about poverty. So, poverty is a lot of dimensions. That's why we are going to see what is absolute, what is relative, what is uh, uh, generational poverty. We are going to talk about all these issues. and we are going to we are also going to discuss about the poverty estimation committees so starting from dada bhai naroji to lakdawala committee to rangarajan committee varaikum nam paaka porom and niti ayog's multi dimensional poverty index varaikum so already gst economics mains pathi nam or video series potrukom adoda playlist vandu channel la irukku neenga gst mains economics adil begin search pannale ungalku kadachirum அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ் சீரீஸ் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஜிடிபி ஜிஎன்பி நாமினல் ஜிடிபி ரியல் ஜிடிபி இன்ஃப்ளேஷன் சிபிஐ அண்ட் டபிள்யூபிஏ அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இது நம்ம டென்த் வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த டென்த் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாவர்ட்டி ஸோ வாட் இஸ் பாவர்ட்டி வாட் ஆர் த பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி அண்ட் வாட் ஆர் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டி ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டி primary poverty secondary poverty so motta aaru types irukku aaru types ukume aaru dimensions irukku so adha vechi dhaan indha aaru type varudhu indha aaru type pathi detail ah paapom next what is vicious cycle of poverty adha pathi paaka porom next poverty measurements committee starting from dada bhai naroji to uh, latest ah vandirukra neethi aayog oda multi dimensional poverty index varaikum idhu varaikum epdi epdi laam poverty ah alandirukanga abbingiradha dhaan paaka porom poverty na varumai tamil la adha absolute poverty na mulu varumai relative poverty na oppidu varumai ஸோ இதுதான் வந்து தமிழாக்கம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு தான் என்னால் பர்ஃபெக்டான தமிழ் வேர்ட்ஸ் கிடைக்க முடிஞ்சது இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சங்கர் கணேஷ் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் சங்கர் கணேஷ் அப்படின்னு இருக்கிற தமிழ் வேர்ஷன் புக் இருக்கு ஸ்கீ கான்செப்ட் ஆஃப் சங்கர் கணேஷுங்கிற இங்கிலீஷ் புக்கோட தமிழ் வேர்ஷன் இருக்கு அதுலேயும் நீங்கள் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லெட் அஸ் கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் தி வீடியோ டுடே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா வாட் இஸ் பாவர்ட்டி ஸோ பாவர்ட்டினா என்ன ஸோ பாவர்ட்டி இஸ் அ சுச்சுவேஷன் அதாவது நம்ம பாவர்ட்டினா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும்னா பாவர்ட்டி வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனல் கிடையாதுங்க பாவர்ட்டி இஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் பல தரப்பட்ட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பாவர்ட்டிக்கு இருக்கு நம்ம அதை வந்து வெறும் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து காசு இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட வந்து கம்மியான சம்பளம் வாங்குறாங்க இல்லை ஒருத்தர் வந்து ஒழுங்கான வீடு இல்லை 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 அவருக்கு வந்து பேசிக் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லை வாழ்க்கையோட ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் கூட அவங்களால ஏற்படுத்திக்க முடியல அப்படிங்கிறத வச்சு மட்டும் நம்ம பாவர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ணிட முடியாது பட் ஜென்ரலாக வந்து அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் பட் அது அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு நம்ம பாவர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ண முடியாது பாவர்ட்டி பல தரப்பட்ட டைமென்ஷன்கள் முடியாது பாவர்ட்டியை வந்து பல கோணங்களை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ பாவர்ட்டியோடைய பேசிக் டெஃபினேஷன் என்னதுன்னா இன்னபிலிட்டி ஆஃப் அ பீப்புள் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டு அக்வயர் ஈவன் தி பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் அவங்களோட அன்றாட தேவைகளுக்கு இருக்கிற பொருட்களை வாங்க முடியாத ஒரு நிலை தான் வந்து பாவர்ட்டி ஸோ பாவர்ட்டி வந்து ஒரு நிலை தான் இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஸோ அந்த இன்னபிலிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள் தான் வந்து பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம குறிக்கிறோம் இது பேசிக் ஸோ இதை தாண்டி பல தரப்பட்ட டைமென்ஷன் இருக்கு ஸோ அதில் வந்து கேப்பபிலிட்டி அப்ரோச் இருக்கு சாய்ஸஸ் அப்ரோச் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்து சிவில் லிபர்ட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ஒருத்தருடைய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டாலும் அது வந்து பர் பாவர்ட்டி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் தி பாவர்ட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வெறும் வந்து ஒரு ஜிடிபியை வச்சு பெர் கேப்பிட்டா இன்கமால டிவைட் பண்ணிட்டு பெர் கேப்பிட்டா இன்கம்க்கு கீழே இருந்தா ஏழை பெர் கேப்பிட்டா இன்கம்க்கு மேலே இருந்தா பணக்காரன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக வச்சு பாவர்ட்டி லைனை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட முடியாது ஸோ அந்த மல்டி டைமென்ஷன் நேச்சர் ஆஃப் தி பாவர்ட்டியை நம்ம உணர்ந்துக்கணும் ஸோ லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் லேக் ஆஃப் ஹெல்த் ஸோ லேக் ஆஃப் பேசிக் சர்வீசஸ் அதாவது நம்ம வீட்டில் ஒரு கேஸ் கனெக்ஷன் இல்லை கரண்ட் இல்லை சுவேஜ் கனெக்ஷன் இல்லை ஸோ இதெல்லாமே தாண்டி பேரண்ட்ஸ் வந்து படிக்காம இருக்கிறது பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒழுங்கான ஹெல்த்ல இல்ல அவங்க படிக்காம
ஒரு குடும்பத்துல ஒரு மென்னுக்கு உமனுக்கு உள்ள டிஸ்பாரிட்டி உமன் ஆர் மோர் உமன் ஆர் சஃபரிங் தி ராட்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி ஹையர் தென் மென் பாவர்ட்டியால அதிகமா வந்து ஆண்களை விட பெண்கள் தான் அதிகமா பாதிக்கப்படுறார்கள் இப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஜெண்டர் வந்து ஆண் பெண்ணையும் தாண்டி பல தரப்பட்ட ஜெண்டர் மைனாரிட்டிஸ் இருக்கு திருநங்கைகள் இருக்காங்க திருநம்பிகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜெண்டர் மைனாரிட்டிஸ் எல்ஜி பி டிக்யூ பிளஸ் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி இஸ் ஃபர்தர் வர்ஸ் தென் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி அவங்களுடைய பாவர்ட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் த டிஸ்டிடியூட் பீப்புள் அதாவது கைவிடப்பட்ட முதியோர்கள் அதே மாதிரி கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கட்டமான டெஃபினிஷனில் கொண்டு வர முடியாது எல்லா ச எல்லா குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்குமே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற பாவர்ட்டி இஸ் பல தரப்பட்ட டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக போராக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு வேலை இல்லாதது தான் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சனுக்கு வந்து அவங்க பாவர்ட்டி காரணம் வேலை இல்லாமல் இல்லை சரி அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து திறமை இல்லை அதனால் வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை படிப்பு இல்லை அதனால் வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சனுக்கோட பாவர்ட்டியோட நிலைமை பாருங்க அவங்களுக்கு ஏன் வேலை இல்லைன்னா அவங்களுக்கு திறமை இல்லாதனாலும் இல்லை படிப்பு இல்லாதனாலும் இல்லை மேபி அவங்கள்ட்ட திறமையாக இருந்திருக்கலாம் ஆறு அவங்க ஏதாவது போய் படிக்கவும் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் சோஷியலில் இருக்கிற பிஜுடிஸ் அதாவது நீ வந்து வேலை இந்த மாதிரி பீப்புள் வேலை பார்க்கக்கூடாது உங்களை நாங்கள் வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டா பிஸ்னஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் மைண்டில் இருக்கு பாருங்களேன் அதுவும் வந்து அவங்களுடைய பாவர்ட்டிக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்லேயே வந்து ஜெண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பாவர்ட்டியோட டெஃபினேஷனும் டைமென்ஷனும் மாறுபடுது ஸோ ஒரு ஒரு திருநங்கைகளுக்கு வந்து வேலை கிடைக்காம போகிறது காரணம் மனநிலை தானே தவிர அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் மனநிலை அப்படிங்கிறது அடிஷ்னலான ஒரு இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து இதில் கலந்து வருது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பாவர்ட்டியோட டைமென்ஷன் எடுத்து பார்த்தா மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் வந்து பாவர்ட்டிக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்ணுறதே அவ்வளோ பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது எதுக்காக தாதாபாய் நரோஜிலேருந்து ஆரம்பித்து அப்போ ஒரு பன்னெண்டு கமிட்டியை போட்டு பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்ணணும்னு நினச்சி அவ்வளோ பெரிய எக்கனாமிக் அவங்களுடைய <laughs> So, United Nations le, enna define UN Human Rights Council ஸோ யுனைடட் நேஷன்ல என்ன டிஃபைன் பண்றாங்க யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வைடர் டெஃபினிஷன் வந்து பாவர்ட்டி கொடுக்குறாங்க ஹியூமன் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை சஸ்டைன்ட் ஆர் கிரானிக் டிப்ரவேஷன் டிப்ரவேஷன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இல்லாம கஷ்டப்படுறது ஓகே ஆஃப் ரிசோர்சஸ் டிப்ரவேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ரிசோர்சஸ்னா லைக் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் நம்ம பேசிக்காக கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் லைக் ஹெல்த் ஆர் எஜுகேஷன் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அவங்களுடைய எபிலிட்டி டு டூ சர்டன் திங்ஸ் So, it is a sustained or chronic deprivation. That is deprivation. Na vandu, vandu, uh, they are missing certain uh, things. So, they are missing the basic elements of resources. Capabilities. They are missing the things that they have developed. Choices. They are missing the choice of the option. They are missing the options. 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 So, they are not having choices to choose. என்ன சாப்பிடணும் என்ன உடுத்தணும் என்ன வேலை பார்க்கணும் என்ன படிப்பு படிக்கணும் இல்லைனா வந்து அன்னைக்கு தொ அன்னைக்கு டே வந்து என்ன பண்ணலாம் இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எந்த படத்துக்கு போகலாம் எந்த மாலுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ்லாம் கிடையாது அவங்களோட லைஃப்ல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சுட்டு தான் அவங்க வாழணும் ஸோ லேக் ஆஃப் சாய்ஸஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி செக்யூரிட்டி இல்லை நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி இல்லை அதே மாதிரி வந்து இந்த மூணு முக்கியமான பேசிக் செக்யூரிட்டி அதாவது எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இல்லை ஃபுட் செக்யூரிட்டி எனர்ஜி செக்யூரிட்டி நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி அண்ட் தி ஆர் லேக்கிங் ஈவன் தி சோஷியல் செக்யூரிட்டி சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னதுனா அந்த ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸு ஒரு இபிஎஃப்ல பணம் இல்லைனா வந்து ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீமு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சோஷியல் செக்யூரிட்டி இல்லை அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் வேலை பார்ப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு செக்யூரிட்டியுமே இல்லை ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி கூட இல்லை ஏன்னா வந்து அவங்க வாழ்றது வந்து ஒரு குடிச வீடுகளாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து இட் இஸ் அசப்டபிள் டு தி நேச்சர் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து
அவங்களால வந்து ஒரு பவர் அட்டைன் பண்ணவே முடியல ஒரு நல்லா படிச்சாதான் வந்து ஒரு பவர் ஒரு பவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போக முடியும் பவர் இருக்கிற இடம்னா என்ன ஒரு உயர்மட்ட நிலை எதுவா இருந்தாலும் ஒரு ஆபீஸா இருந்தா ஒரு மேனேஜர் ஆறுது இல்லைன்னா வந்து ஒரு கம்பெனியா இருந்தா சிஇஓ ஆறுது இல்லைனா வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்னா வந்து ஒரு குரூப் டூ ஆஃபீஸரா குரூப் ஒன் ஆஃபீஸரா இல்ல ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆறுது இல்லைனா வந்து ஒரு லோக்கல் பஞ்சாயத்து லீடர் ஆறுது இல்லைன்னா எம்பி ஆறது எம்எல்ஏ ஆகுறது இந்த மாதிரி அவங்களால ஒரு பவரை ரீச் பண்ண முடியல ஏழை மக்களால சோ பணக்காரர்களுக்கு தகுதாபடி தான் உலகம் இயங்குது ஏழை மக்களுக்காக இயங்கவில்லை அப்படிங்கிற இந்த குற்றம் வந்து நமக்கு ரொம்ப நாளா வந்து நம்ம சாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த விஷயமும் சோ தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீச் தி லெவல்ஸ் வேர் தே கேன் என்ஜாய் தி பவர் சோ தே ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் ரீச்சிங் தி பிளேஸ் வேர் தே கேன் மேக் டெசிஷன்ஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப நாளாகவே வந்து பாவர்ட்டி கண்டினியூ ஆகிட்டோ இருக்கும்போது என்னமோ ஸோ திஸ் இஸ் தி ஹோலிஸ்டிக் டெஃபினேஷன் அண்ட் நெசசிட்டி பவர் நெசசரி ஃபார் தி என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் அடிக்வேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் அதர் சிவில் கல்ச்சுரல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ரைட்ஸ் ஸோ எல்லா விதமான ரைட்ஸும் சிவில் ரைட்ஸ் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் சோஷியல் ரைட்ஸ் இந்த இதோட டிப்ரவேஷன் கூட பாவர்ட்டி தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹோலிஸ்டிக் டைமென்ஷன் ஸோ பாவர்ட்டியோட பேசிக் டைமென்ஷன் என்ன அன்னேபிள் டு ஃபுல்ஃபில் தி பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுற பேசிக் விஷயத்த நம்மளால் குணப்படுத்திக்க முடியல ஆனால் அதோடைய மல்டி டைமென்ஷனல் உடைய டெஃபினேஷன் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் என்ன சொல்லுது இட் இஸ் இட் இஸ் டிப்ரவேஷன் ஆஃப் தி ரிசோர்சஸ் அன்றாட பொருட்களையும் தாண்டி கேப்பபிலிட்டி அவங்களுடைய திறன் வந்து டெவலப் ஆகாம இருக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸஸே இல்லை தே கெனாட் சூஸ் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இல்லை எந்த செக்யூரிட்டி இல்லை ஃபுட் செக்யூரிட்டி நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி சோஷியல் செக்யூரிட்டி எனர்ஜி செக்யூரிட்டி எதுவுமே கிடையாது அண்ட் தே ஆர் நாட் இன் த பிளேஸ் வேர் தே கேன் மேக் பவர் பவர் இல்லாததுனாலே வந்து அவங்களுக்கு சாதாரணமான முடிவுகள் அவங்களுக்கு வந்து நடத்தப்படுறது இல்லை ஸோ அவங்க எப்பவுமே பவருக்கு கீழே அடிபட்டுஞ்சு போகிற மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மீட் தி அடிக்வேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இது எல்லாமே கீவேர்ட் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து முக்கியமான கீவேர்ட் உங்களுடைய ஆன்சர்ல இந்தெல்லாம் இருக்கணும் பாவர்ட்டி அந்த டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாவர்ட்டினா என்ன எழுதி அதோட டைமென்ஷன்ஸ் போட்டு இந்த எல்லா வேர்டும் சப்ஹெடிங்காக போட்டு ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ ஹேவ் டு நோட் தி ஆஸ் சப்ஹெடிங் சிவில் கல்ச்சுரல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ரைட்ஸ் ரைட்ஸும் இல்லாமல் போகிறது பாவர்ட்டி ஸோ இதுதான் வந்து மல்டி டைமென்ஷன் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் தி பாவர்ட்டி ஸோ மல்டி டைமென்ஷன் நேச்சரில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வாழ்றதுக்கு வீடு And livelihood, ஒரு நல்ல கௌரவமான ஒரு வேலை ஸோ அதாவது லிவிங் வேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் நாட் மினிமம் வேஜ் லிவிங் வேஜ் நல்ல நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றது ஸோ லிவிங் வேஜுக்கும் மினிமம் வேஜுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரியணும் மினிமம் வேஜ்னா பேசிக்காக உங்களோட பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் வாங்குறதுக்கு தேவைப்படுற வேஜ் லிவிங் வேஜ்னா என்னதுன்னா பேசிக் நெசசிட்டிஸும் தாண்டி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் யா ஏழை மக்கள் வந்து சினிமாவுக்கு போகக்கூடாதா இல்லைன்னா ஏழை மக்கள் வந்து மாலுக்கு போகக்கூடாதா இல்லை ஏழை மக்கள் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடக்கூடாதா ஸோ நம்ம வெறும் அவங்களோட பேசிக் நெசசிட்டிஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு ஒரு வேஜ் கொடுக்கூடாது அவங்க இந்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொடுங்க டூரு போகக்கூடாதா ஸோ டூருக்கு போகிற செலவு வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் லிவிங் வேஜ்குள்ள இந்த மாதிரி வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் டூருக்கு போகிறது லெஷர் இதெல்லாம் கூட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டு தான் மினிமம் வேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் வெறும் அவங்க அந்த பேசிக் நெசிட்டிஸ் வாங்குறது மட்டும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது குட் லைவ்லிஹுட் நல்ல ஹெல்த் அண்ட் நல்ல எஜுகேஷன் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சா தான் பாவர்ட்டி இந்த பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் மக்களுக்கு கொடுக்குற கடமை யாருதுன்னா இதுதான் கவர்மெண்ட்டுடைய கடமை ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய ரோல் என்ன வாட் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு டைமென்ஷன் வந்ததுன்னா ப்ரொவைடிங் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் மக்களுக்கு தேவைப்படுற அன்றாட விஷயத்த அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் கவர்மெண்ட்டோட ரைஃப் ரைட்ஸ் அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூல்ஸ் நடத்துகிறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் நடத்துகிறாங்க கவர்மெண்ட் அதனால தான் ஆரம்ப சுகாதார மையத்துலேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம்லேருந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து போட்டு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறாங்க தங்கறதுக்கு வீடு ஆவாச யோஜனா மூலம் வீடு தராங்க சமத்துவபுரம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் மூலமாக வீடு தராங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபுட்டு ஃபுட்டுங்கிறது தரதுக்கு தான் பிட
ஸோ அந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி பீப்புளை வந்து வளர்த்து விடுறாங்க நிறைய வந்து எக்ஸ்போஷர் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போஷர் வந்து கிரியேட் பண்ணி விடுறது ஜாப் மேலாஸ் நடத்தி நிறைய வந்து க ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து அது மூலமாக வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு ஜாப்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி பீப்புளை வந்து வளர்த்து விடணும் ஸோ ஒரு மா ஒரு ஒரு ஆள் வந்து பேசிக் நெசசிட்டிஸையும் தாண்டி ஒரு எப்போ வந்து ஒரு ஆளோட கேப்பபிலிட்டி வளரும்னா நல்ல எஜுகேஷன் கிடைச்சா தான் வளரும் எப்போ ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கும் அந்த பர்சனுக்கு நல்ல ஹெல்த் இருந்தால் தான் உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நல்ல எஜுகேஷனை அப்சார்ப் பண்ணிக்கூடிய நிலைமையாக ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ நல்ல ஹெல்த்தும் நல்ல எஜுகேஷனும் ஒரு சேர கொடுத்தா தான் திறன் மேம்பாடே நிறைய கேப்பபிலிட்டியை வளரும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் மக்களுக்கு வந்து கம்மி செலவில் ஃப்ரீயாக ஹை குவாலிட்டியில் சேர்றது நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பில்லர் ஏன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஒழுங்காக போய் சேர்ந்தால் தான் மக்களோட கேப்பபிலிட்டி வளருது கேப்பபிலிட்டி வளர்ந்தால் ப்ரொடக்டிவிட்டி வளருது ப்ரொடக்டிவிட்டி வளர்ந்தால் ப்ரொடக்ஷன் வளருது ப்ரொடக்ஷன் வளர்ந்தால் ஜிடிபி வளருது ஸோ நாடு வளரணும்னா ஹெல்த் எஜுகேஷனும் ஒழுங்காக போய் மக்கள் கிட்ட சேர்ந்தால் தான் இந்திய சமுதாயத்தை நாம் படிக்க வச்சா தான் நாளைக்கு நாடு வளரும் ஸோ கேப்பபிலிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் மக்கள் ஷுட் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பாவர்ட்டி நெக்ஸ்ட் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷனுங்கிற டைமென்ஷன் வந்து எல்லா நாடுகளையும் ஒரு 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 மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ரேசிசம் அப்படிங்கிற முறையில் இருக்குது கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவங்களும் லைக் வேறு கலரை சேர்ந்த மக்களையும் வந்து அவங்க வந்து ஒதுக்கி வைப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னா ரேசிசமும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி அதிகமான இம்பாக்ட் எது கொடுக்குதுன்னா கேஸ்டிசம் தான் ஸோ ஜாதியை ஏற்றுத்தாள் நம்ம ஊரில் இருக்கிற இந்த கேஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுனாலே வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் 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 வருஷமாக வந்து ஒரு செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தேவ் ஆர் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் தேர் பேசிக் ரைட்ஸ் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் பேசிக் ரைட்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் கொடுக்கல அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் லைவ்லிஹுட் ரைட்ஸ் கொடுக்கல ஸோ வாட் எவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தே குட் டூ அதுதான் அவங்களோட ஜென்ரேஷனே பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்பா பண்ணதே பயனும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருந்தது ஸோ அதனாலே வந்து லைஃப்பில் அவங்களால அடுத்த கட்டம் எதுக்கே போக முடியல எஜுகேஷன் இல்லை பேசிக் டிக்னிட்டி இல்லை ஹியூமன் டிக்னிட்டி வந்து டினே ஆனாலும் அது பாவர்ட்டி தான் நீங்கள் என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் உங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிக்னிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பாவர்ட்டி ஸோ அதுதான் வந்து சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஸோ மக்களை வந்து ஒதுக்கி வைத்தல் அந்த ஒதுக்கி வைத்ததுனாலே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வளராமல் போயிட்டாங்க அதனாலே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பின்தங்கிட்டாங்க அதனால தான் எஜுகேஷன்லேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயும் அவங்க வந்து முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வி ப்ராட் திஸ் ஈக்விட்டி பிரின்சிபல் அண்ட் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷனுங்கிறதுக்கான தேவை அதனால தான் வருது ஏன்னா பல ஜென்ரேஷனாக பல நூறு ஜென்ரேஷனாக ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பின்தங்கிட்டாங்க அவங்கள முன்னு கொண்டு வரதுக்கு தான் நம்ம இன்னும் பல ஜென்ரேஷனுக்கு ரிசர்வேஷனை கண் தொடர்ந்து கொடுத்தா வி கேன் பி ஏபிள் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சம் சார்ட் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி ஸோ அதே மாதிரி சாய்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுற முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுற முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக்கிட்டா தான் யூ ஆர் எம்பவர்ட் ஆர் யூஆர் அவுட் யூஆர் லிவிங் எ குட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லைனாலே நீங்கள் போகிறது தான் நீங்கள் என்ன தான் பணக்காரராக இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுற முடிவுகளை உங்களால் எடுத்துக்க முடியலைனா யூஆர் புவர் ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போது நிறைய வந்து ப்ரிவிலேஜ்டு வீ வீட்டில் இருக்கிற உமனும் வந்து புவர் தான் ஏன்னா நிறைய அவங்க ப்ரிவிலேஜ் ஃபேமிலியாகவே இருப்பாங்க பட் பேட்ரி ஆர்க்கிக்கல் மைண்ட் செட்னாலே நிறைய உமனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்காது ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்காது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்காது அவங்க ஏர்ன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டையோ இல்லைனா அவங்களுடைய சன்னையோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய பிரதர்ஸையோ டிபெண்ட் பண்ணியே வாழணுங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ என்ன தான் நீங்கள் ஒரு பணக்கார வீட்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாய்ஸ் இல்லை ஸோ என்ன படிக்கணுங்கிற சாய்ஸ் இல்லை எப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே போகணுங்கிற சாய்ஸ் இல்லை எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணுங்கிற சாய்ஸ் இல்லை நைட் ஆறு மணிக்கு மேலே வெளியே போகக்கூடாது எட்டு மணிக்கு மேலே வெளியே போகக்கூடாது வெளியே ஊர் சுற்றக்கூடாது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து உமனுக்கு இருக்குது நம்ம நாட்டில் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னாலே அது ஆர் டிப்ரைட் ஆஃப் த சாய்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புளில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க டென்த் முடித்தோடனே என்ன குரூப் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும் அவங்க ஏதாவது ஒரு குரூப்பை சூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும்னா ஒரு மேக்ஸ் குரூப் எடுப்பாங்க டாக்டர் படிக்க
சம்டைம்ஸ் டுவெல்த் முடிச்சோடனே வேலைக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லை டென்த் முடிச்சோடனே வேலைக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதனால எப்போ வேலைக்கு போகணும் இல்லை எப்போ வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சாய்ஸ் கூட அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ லேக் ஆஃப் சாய்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி இம்பார்ட்டன் டைமென்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி ஸோ இது வந்து ஒரு ஜெண்டர் டைமென்ஷன் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து லைஃப் அவங்க பண்ணிக்க வேண்டிய அன்றாட டெசிஷன்ஸ்லையுமே அந்த சாய்ஸ் இருக்கு எந்த எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் பண்ணலாம் எந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் போடலாம் அவங்க சாய்ஸ் கிடையாது கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா தான் பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிற வேரியஸ் சாய்ஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு லெவல் ஆஃப் சாய்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஸோ சிவில் லிபர்ட்டிஸ் ஸோ சிவில் லிபர்ட்டிஸ்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பேசிக் ரைட்ஸ் பேசிக் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டினை பண்ணாலே தட் இஸ் நாட் தே ஆர் இன் புவர் ஸோ அவங்க என்ன தான் வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் இப்போ இப்போ வந்து சவுதி அரேபியாங்கிற நாடு எடுத்துக்கலாம் சவுதி அரேபியாங்கிற நாடுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன தான் வளர்ந்திருந்தாலும் அந்த மாதிரி நாடுகளில் விமனுக்கான ரைட்ஸ் வந்து நிராகரிக்கப்படுது ஸோ விமனுக்கான ரைட்ஸை நிராகரிச்சுட்டா அது வளர்ச்சியே கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து சவுதி அரேபியா வந்து என்ன தான் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல அதிகமான ரேங்க் எடுத்திருந்தாலும் அது ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா விமன் ஆர் டினைட் ரைட்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் விமன் கார் ஓட்டலாம் அப்படிங்கிற அந்த ரைட்ஸே கொடுக்குறாங்க ஸோ the development of the nation can be gauged by the way they are treating their women abdin vandu neru solirkar ambedkar solirkar so inda eppadi women nadathranga eppadi treat pandranga so neenga vandu avangalukku civil liberties kudutha dhaan neenga apdi bangalaley vaazhndhalum ungalku rights choice kudukala na neenga eda dhaan so adhe dhaan vandu unga naatla vandu neenga vandu nalla or level la irundhalum unga naatla ungal fundamental rights illa pechu urima illa vote urima illa indha mari vandu basic rights vandu deny pannitaanga na ungalku Uh, you are in poor. So, denial of civil liberties and rights is also poverty. Tha. So, what is poverty? I will explain it for the next 15 minutes. So, there are a lot of different dimensions of poverty. This is what we can understand. If you want to talk about the capability approach, you can talk about the capability approach. Dr. Amartya Sen, one of the famous economists, Nobel Prize. La Social exclusion as a role of poverty, you can talk about the capability approach. Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar is all about the constitution. You can talk about the capability approach. You can talk about the capability approach. But Ambedkar is a very great economist avar avar doctor patta vaangnade vandu law kaga vaangala avar vandu doctor patta vaangnade economics economics kaga da so he public, he is a very known and re- renowned economist so ambedkar ode and social exclusion ngra and dimension vandu kuduthathu vandu ambedkar ode concepts so indha mari vandu pala tarappatta dimensions vandu we are having for poverty so these are all the multi dimensional nature of the poverty which you have to understand இப்போ பாவர்ட்டியில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் பார்க்கலாம் பாவர்ட்டியில் ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்புறமா வந்து ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டிக்கும் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டிக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்கெட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை வந்து நம்ம சிபிஐ டபிள்யூபி எல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு ஃபுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் போடுறதுக்கு க்ளோதிங் ட்ரெஸ்ஸு தங்கறதுக்கு வீடு இந்த மாதிரி ஹவுஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு பேஸ்கெட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பேஸ்கெட் எடுத்துக்கிட்டு இதை வாங்கறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது இதை வாங்கறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னா இவ்வளோ ரூபாய் செலவாகுது ஸோ லைக் நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகுதுன்னு ஓகே இதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது ஸோ இப்படி நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நீங்க பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் வாங்கறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அதை வாங்கக்கூடிய நிலைக்குல அவங்க இருக்காங்களா அப்படிங்க அந்த அந்த செலவாகிற அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு லைனா போட்டுக்கிறோம் அதை வாங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இல்லை இல்லாதவங்க யார் யாரு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாருமே புவர் அப்படின்னு சொன்னா அது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ஸோ இதை இதை வாங்கக்கூடிய நிலைமை வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்க மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சாதான் இதெல்லாம் வாங்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களால வாங்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லாதவங்க யாரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கம்மியா சம்பாதிக்கும் ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாய் கம்மியா சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாருமே புவர் அது கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏழைகள் அப்படின்னு சொல்றது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டினா என்னதுன்னா பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் வாங்க முடியாத சூழல்ல இருக்கிற எல்லாருமே புவர் அப்படின்னு சொல்றது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ஓகே அப்ப ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா என்ன இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரு இருக்காரு மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரு இருக்காரு ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க ஸோ ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரையுமே வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டியில ஏழைன்னு நம்ம சொல்றோம் மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரையும் நம்ம அப்சல்யூட் பாவர்ட
ஒரு மீடியன்ல இருந்து அந்த கேப் மெஷர் பண்ணி அவங்க எவ்வளவு போவார் அப்படிங்கிற அந்த சிவியாரிட்டியை மெஷர் பண்றாங்க ஸோ எவ் சிவியாரிட்டினா அந்த அந்த எவ்வளவு தீவிரமான அந்த ஸ்டேட்ல அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றது ஸோ அந்த சிவியாரிட்டியை மெஷர் பண்ணி நம்ம இந்த ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் வாங்குறவனுக்கும் மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்குறதையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்குறவன் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிப்ரைவ்டா இருக்கான் ஆனா மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்குறவன் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிப்ரைவ்டா இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல இவன் டென் பர்சன்டேஜ் டிப்ரைவ் இவன் செவன்டி பர்சன்டேஜ் டிப்ரைட் ஸோ அதனால இவன் அதிக டிப்ரைவ்டா இருக்கான் இவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஆர் கம்பேரிங் த இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்டஸ் ரிலேட்டிவ் டு அ மீடியன் அதனால இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி ஸோ ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டிக்கு அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒப்பிட்டு வருமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒப்பிட்டு வருமைனா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஒப்பிட்டு எவ்வளவு கேப் இருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்றது ஆனா அப்சல்யூட் பாவர்ட்டிக்கு முழு வறுமை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் முழு வறுமைனா டோட்டலா அதாவது இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வறுமை இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்க எல்லாருமே முழுசா வறுமை அப்படின்னு சொல்றது முழு வறுமை ஸோ அதான் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டிக்கு ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டிக்கு உள்ள வித்தியாசம் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி திஸ் கான்செப்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அப்சல்யூட் நீட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்பிள் அண்ட் பீப்பிள் ஆர் டிஃபைன்ட் அஸ் புவர் வென் அப்சல்யூட் நீட்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து அவங்களால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலனா தி ஆர் புவர் அப்படின்னு எல்லாருமே போறுன்னு சொல்றது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி இட் இஸ் அ கண்டிஷன் வேர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இன்கம் இஸ் பிலோ நெசசரி லெவல் அண்ட் மெயின்டைனிங் பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது ஃபுட் ஷெல்டர் ஹவுசிங் இதெல்லாம் வாங்க முடியாத ஒரு நிலையில இருக்கிறது அதான் வந்து பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த ஃபுட் ஷெல்டர் ஹவுசிங் அப்படிங்கிற வாங்க அந்த பேசிக் நிலைமையில இல்லாதவங்க எல்லாருமே போர் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி இதை மெஷர் பண்றதுக்கான இண்டிகேட்டர் தான் பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோனா என்னதுன்னா ஒரு பாவர்ட்டி லைனை வரைஞ்சிடும் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறா வாங்குறவங்களுக்கு மேல எல்லாருமே அபவ் பாவர்ட்டி லைன் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்க பிலோ வாங்குறோம்னா பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்படி பிலோ பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம ஹெட் கவுண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு மெஷர் பண்ணிட்டு அதை வச்சு பாவர்ட்டியை கண்டுபிடிச்சா அது பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ ஜஸ்ட் யூ ஆர் மெஷரிங் தி ஹெட் கவுண்ட் ஆஃப் பீப்புள் who are below the poverty line adavadhu so idu eppadi nam calculate pannu number of people who are below poverty line by total population so total population la number of people below poverty line mattum nam calculate pannittu 22% illa 21% appdinu solradhu dhaan absolute poverty so inda line ku keela sambadhikiravangala 21% irukanga appdinu total ave measure pannittu solradhu that is absolute poverty so idoda poverty head count ratio oda formula vandu number of people below poverty line divided by total population so then what is relative poverty relative poverty abina enna adha relative poverty refers to the standard of living compared to the economic standard of uh, within uh, economic standard of living within the same surroundings adha avungaleyum avanga sutti irukravangalum compare panni avangaloda severity evlo abingiradhu paakranga a condition where household income is certain percentage below the median income so and the poverty line la nda avangalukana gap evlo abingiradhu measure pandranga thus relative poverty relates to inequality in the society so ipo inequality evlo ngadhu namak theriyum absolute poverty la or line potu keela irukravanga ellarum poor nu solita 10000 rupees keela appdi solita 9000 rupees ku 3000 rupees sambalam vaangravanukku vandu vyathasam theriyama poirum so ivungalkulla irukra inequality nam measure pannala ellarume poor nu tom ana relative poverty la ivan 10% deprived ivan 70% deprived appdi nam sollum bodu ivungalkulla irukra inequality poor people kulla irukra inequality kuda nammala measure panna mudiyadhu so adanal relative poverty measures the inequality well so relative poverty is measured by the poverty gap ratio poverty gap ratio na what is their gap from the median abingiradha measure panni avangaloda severity measure pandrathu so absolute poverty vandu it gives the quantitative measurement it gives the quantitative குவான்டிட்டேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் பாவர்ட்டி அதாவது எத்தனை பேர் புவர் அப்படிங்கிறது சொல்லும் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி கிவ்ஸ் தி குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ புவர் அப்படிங்கிறது சொல்லும் ஓகே ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ்னா வந்து வெறும் குவான்டம் மட்டும் நம்பர் மட்டும் சொல்றது குவாலிட்டேட்டிவ்னா அவங்க எவ்வளோ புவர் அந்த சிவியாரிட்டியும் சேர்த்து சொல்றது ஸோ தட் இஸ் தி மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அண்ட் பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ இஸ் யூஸ் டு மெஷர் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அண்ட் பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ இஸ் யூஸ் டு மெஷர் தி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு தி கேப் பிட்வீன் தி இன்கம் லெவல்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கம்பேர்ட் டு தி மீடியம் நீங்க இன்கம் லெவல் மூணு மூணாயிரம் ரூபாய் மீடியம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்னா அந்த பாவர்ட்டி கேப்ங்கிறது செவன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ ஸோ அடுத்து வந்து நமக்கு பார்க்கக்கூடிய பாவர்ட்டி வந்து சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டி ஸோ சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஸோ நீங்கள் அடுத்து ரெண்டும் பார்க்கறது வந்து அவங்க எப்படி போராடுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து அவங்களுடைய ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டின்னு
இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு எர்த்து கோய்க்கு வருது எர்த்து கோய்க்கு வந்து உங்க வீடே இடிஞ்சு விழுந்துருது நீங்க சொந்த வீட்டுல இருக்கீங்க எல்லாம் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சு சொந்த வீட்டுல நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு கார் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க ஆனா ஒரே ஒரு நாள் எர்த்து கோய்க்கு வந்து உங்களோட வீடு காரு உங்களோட பைக் உங்களோட டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட்ல இருந்து எல்லாமே போயிடுச்சு உங்களோட சொத்து எல்லாமே போயிடுச்சு சோ வீடே இல்ல சோ ஒரே நாள் நைட்ல நீங்க ஏழை ஆயிட்டீங்க சோ ஒரே நாள்ல உங்களோட வீடு உங்களோட சொத்து உங்களோட உடமைகள் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ வார் நடக்குது இப்போ உக்ரைனுடைய மக்களுடைய வீடியோஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரஷ்யா உக்ரைன்ல போர் தொடுத்தனால உக்ரைன் மக்கள் எல்லாம் எப்படி ஹவு தேர் லீவிங் தேர் ஹவுசஸ் அண்ட் கோயிங் டு அதர் நேஷன் அஸ் ரெஃபியூஜிஸ் நம்ம ஈழ மக்களை நம்ம பார்த்தோம் அவங்க வீடு உடமைகள்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வந்தாங்க சோ இந்த மாதிரி வார் டைம்ல ஒரு ரெஃபியூஜி டைம்ல ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் என்வரன்மெண்டல் டிசாஸ்டர் ஆர் சிவியர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்னால இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி இருக்கும் திடீர்னு வீட்டுல இருக்க ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துடும் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே பத்து லட்ச ரூபாய் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ பத்து லட்ச ரூபாய் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அந்த காசை திரட்டுறதுக்கே திரட்டி கடன் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த ஃபேமிலியில இருக்க ஒருத்தருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுனால பத்து லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்குவாங்க இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு அவங்க காலம் பூரா ஏழையா இருப்பாங்க ஏன்னா வர்ற இன்கம்ல எல்லாமே வட்டிக்கும் அசலுக்கும் கட்டுறதுக்கே சரியா போயிடும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு ஹெல்த் சுச்சுவேஷன் நார்மலா இருக்கிற ஃபேமிலி வீட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒரு ஹெல்த் சுச்சுவேஷன் ஆன பிறகு அவங்க ஏழை ஆயிட்டாங்க ஸோ அதுதான் சுச்சுவேஷனல் ஃபேமிலி ஸோ இட் இஸ் டெம்பரரி டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி பேஸ்ட் ஆன் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அட்வர்ஸ் இவெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மக்களை இந்த மாதிரி பாவர்ட்டி நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஹெல்த் ரீசனால வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் இன்சூரன்ஸ் தான் இப்போ நீங்க வீடுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் காருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வீட்டுல இருக்க பொருளுக்கு இன்சூரன்ஸ் இல்லை உங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் இன்சூரன்ஸ்ல கிளைம் பண்ணி திருப்பி வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அதுதான் இன்சூரன்ஸோட பர்பஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுல வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு பிலீஃப் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு தேவையில்லாத செலவு அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க But insurance is one of the most essential social security which everyone should have. Why do we have to deal with the situation of poverty? Now, if you have insurance for 10 years, if you have cancer, you can claim that you have to 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 claim. That is the purpose of insurance. So, on the insurance, that's why the government has increased the insurance to the FDA. The government has increased the insurance schemes. So, that is the important way to avoid the situational poverty. ஜெனரேஷனல் பாவர்ட்டி ஜென்ரேஷனல் சி சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டினா ஒரு டெம்பரரி சுச்சுவேஷனால போறாங்க ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டினா என்னதுன்னா அவங்க பல ஜென்ரேஷனால அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு ஜென்ரேஷனும் போரா இருக்கிறதுனால இவங்க போரா இருக்காங்க சி ஒரு ஜென்ரேஷன் போரா இருக்கு அவங்க வந்து லோ கேப்பபிலிட்டிலேயே இருக்காங்க லோ கேப்பபிலிட்டி லோ ஏர்னிங் ஓகே லோ ஏர்னிங் லோ கேப்பபிலிட்டி ஸோ லோ ஹெல்த் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லயே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குற அப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தையும் எப்படி இருக்கும் இவங்க புவராக இருக்கிறதுனால அவங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் பசங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் கொண்டு போகணும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும் ரெண்டுத்துலையும் குவாலிட்டி இல்லாதனால இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்குமே வந்து நல்ல ஹெல்த் நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்காது ஸோ அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்பாங்க நல்ல எஜுகேஷன் நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்காததுனால ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஐடியாஸ் இருக்காது என்ன அடுத்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு பண்ணலாம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸே இருக்காது ஸோ அதனால வந்து இந்த ஜென்ரேஷனும் வந்து போராக இருக்கும் அவங்க ஆல்ரெடி போராக இருக்கிறதுனால பத்தாம் கிளாஸ்லேயே ட்ராப் அவுட் ஆகிடுவாங்க எட்டாம் கிளாஸ்லேயே ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு சைல்ட் லேபராக போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ இவங்க சைல்ட் லேபராக போயிட்டானா அப்போ இவங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் போகிறது அவங்களும் ஏழையாக தான் இருக்க போகுது தேர்ட் ஜென்ரேஷனும் ஸோ மேலே இருக்க ரெண்டு ஜென்ரேஷன் ஏழையாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுல் வம்சமும் ஏழையாகவே இருக்கும் அதனால தான் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஜென்ரேஷனில் ஒரு குழந்தை படிச்சுட்டு வந்து ஒரு காலேஜ் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜாபுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் அந்த ஜென்ரேஷன்லேயே வந்து ஒரு முதல் வேலையாக இருக்கும் அதனால தான் முதல் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கவர்மெண்ட் தராங்க ஏன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேண்டிடேட்டுக்கு சலுகை தராங்க இந்த ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்காக தான் பல ஜென்ரேஷனும் அவங்க போகிறா இருக்காங்க முதல்ல ஒருத்தன் டிகிரி வாங்குறானா அதுதான் அந்த வம்சத்துக்கே ஒரு முக்கியமான
பிரைமரி பாவர்ட்டி இஸ் டிஃபைன் ஆர் சுச்சுவேஷன் வேர் இன்கம் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் டு பேசிக் நீட்ஸ் அதாவது ஒருத்தருக்கு அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய காசே வந்து பத்தாம போகுது அவங்க வந்து வாங்குற சம்பளத்தை வந்து வீட்டுக்காக தான் செலவு பண்றாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஒரு குடும்பத்துக்கு கம்மியான அமௌண்ட் தான் ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளங்கிறது குடும்பத்துக்கான செலவுக்கு பத்தல அதனால தான் என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு அடிஷ்னல் செலவுக்கு கடன் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு இல்லை இன்னும் வேற ஏதாவது ஒரு வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போக வேண்டியதா இருக்கு ஸோ வாங்குற சம்பளமே பத்தாததுனால அவங்க ஏழையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பிரைமரி பாவர்ட்டி ஸோ செகண்டரி பாவர்ட்டினா என்னதுன்னா வாங்கல சம்பளத்தை சரியா செலவு பண்ணாததுனால ஏழையா இருக்காங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆர் சுச்சுவேஷன் ஆர் மணி இஸ் மிஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் லக்ஷுரி ஆர் அன்வான்டட் அன்ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் செகண்டரி பாவர்ட்டி தான் அதிகம் ஒருத்தர் வந்து சம்பாதிப்பாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பாங்க வாங்குற காசை ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மென் வந்து ஆல்கஹால்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜி நிறைகா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வராங்கனாலே அவங்க ஏழைங்கிறதுனால தான் வராங்க ஆனா அப்படி உள்ள வந்துட்டு அந்த எம்ஜி நிறைகால வேற அந்த நூறு ரூபாவோ இரநூறு ரூபாவோ கொண்டு போய்ட்டு குடிச்சிடுறது டெய்லி வரக்கூடிய அந்த டெய்லி வேஜ் நூறு ரூபாவோ இரநூறு ரூபாவையோ கொண்டு போய் குடும்பத்துக்கு கொடுக்காம போய் குடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்கஹாலிசம்னாலே வந்து குடும்ப ஏழையில இருக்கும் அவங்க சம்பாதிக்கிற காசை ஒழுங்கா வீட்டுக்கு கொடுத்தாலே அவங்க ஃபேமிலி நல்லா ரன் ஆகும் ஆனா அதுல ஃபுல்லா குடிச்சிடுறதுனாலே அந்த ஃபேமிலி அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ இது செகண்டரி பாவர்ட்டி Alcoholism is one main reason for secondary poverty in India. Alcoholism and uncontrolled alcoholism. So, this is a big issue. That's why we have unproductive expenditure. We have a big issue in India. We have a big issue in unproductive expenditure. Because of the cultural reasons. For the cultural reasons, we have a big issue in the cultural reasons. For example, if a girl is attended, she will tell a ceremony. She is already poor. But if she is attended, she will tell a ceremony. She will tell her to tell her to tell her. She will tell her to tell her to tell her to tell her. She will tell her to tell her to tell her to tell her to tell her. She will tell her to tell her to tell her. So, if she is doing a ceremony, there is no necessity at all. This is a regressive practice. But the regressive practice, this is culturally regressive. ஒரு சில பிராக்டிஸ் அதே மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைக்கு டவுரி கொடுக்கணும் கல்யாணம் பண்றப்போ டவுரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடனை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க கல்யாணத்தை ஆடம்பரமா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடனை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இல்ல கல்யாணத்தை ஃபுல்லாவே பெண்கள் வீட்டு சைடே தள்ளி விடுறதுனால பெண் வீட்டு சைடு தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால பெண் வீட்டார் வந்து நிறைய கல்யாணத்துக்கு வந்து கடன் வாங்கி செலவு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தேவை ஆனா கல்யாணத்துல நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் கல்யாணத்துலலாம் தேவையில்லாத செலவுகள் நிறைய இருக்கு ஸோ நிறைய தேவையில்லாத ஆடம்பரங்களும் தேவையில்லாத செலவுகள் இருக்கு அந்த தேவையில்லாத செலவுகளுக்காக கடனை வாங்கி ஒரு குடும்பமே ஏழையா இருக்கும் அந்த கல்யாணத்துக்காகவோ இல்லை இந்த மாதிரி சடங்குகளுக்காகவோ இல்லைன்னா வந்து காது குத்து இந்த இது அந்த இது அந்த சீரு இந்த சீரு அந்த வருஷ இந்த வருஷ அந்த மாதிரி வந்து சாகுற வரைக்கும் சடங்கு வச்சிருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து பண்ற செலவு வந்து நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத செலவுகள் நிறைய இருக்கும் அந்த தேவையில்லாத செலவுகள் வந்து இருக்கிறவங்க செய்யறது வேற பட் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது கடனை வாங்கி செய்யணுங்கிறதுனாலே அவங்க கடன் டெப் ட்ராப்ல மாட்டிக்கிட்டு அதை அடைக்கிறதுக்கே அவங்களுடைய லைஃபோட ப்ரொடக்டிவிட்டி போயிடுது இதுதான் வந்து இந்தியால இருக்கிற செகண்டரி பாவர்ட்டியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சீரியஸ் சுச்சுவேஷன் கல்ச்சுரல் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இஸ் லீடிங் டு லாட் ஆஃப் செகண்டரி பாவர்ட்டி இன் இந்தியா நான் எந்த ஒரு பிலீஃப்க்கு அகேன்ஸ்ட் தான் நான் பேசல எக்கனாமிக்ஸ் தான் நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் வாதியாரா நான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ அன்வான்டட் அன்ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கல்ச்சுரல் பிலீஃப்ஸ் இஸ் லீடிங் டு லாட் ஆஃப் பாவர்ட்டி இன் இந்தியா ஸோ தட் ஷுட் பி அட்ரஸ்ட் த மோஸ்ட் So that is primary and secondary poverty. So now we have to look at the same thing. Absolute, relative. Absolute is what? Absolute is what? In the line of the line, all of them are poor. So that is absolute poverty. Poverty is not the same. Relative poverty is the same. The same is the distance. The gap is measured. Poverty gap. So the same is the same. 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 The same is the relative poverty. Situational poverty is the same. The same situation like disaster or because of our health issue is the same. ஒரு வாரனால புவர் ஆகுது ஜெனரேஷனல் பாவர்ட்டி காலங்காலமா பல வம்சமா ஜென் புவராவே இருக்குது பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி வாங்குற சம்பளம் பத்தாம ஏழையா இருக்கிறது பிரைமரி பாவர்ட்டி வாங்குற சம்பளத்தை தேவையில்லாம செலவு பண்ணி ஏழையா இருக்கிறது செகண்டரி பாவர்ட்டி ஸோ செகண்டரி பாவர்ட்டி இஸ் அ கிரானிக் ரீசன் ஃபார் தி பாவர்ட்டி சுச்சுவேஷன் இன் இந்தியா ஐயா போத் பிரைமரி தான் இருக்கு பட் செகண்டரி இஸ் அ மெயின் ரீசன் விச் வி கேன் ஈஸிலி அவாய்ட் பை அவேர்னஸ் ஸோ அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா எக்கனாமிஸ்ட் வந்து ஏன் ஒருத்தர் ஏழையா இருக்காங்க அ
நல்ல வேஜஸ் இல்லாததுனால லோ இன்கம்ல இருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் பிறக்குது அப்படின்னா இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுமே வந்து என்ன ஆகும் இவங்களுக்கு லோ இன்கம்மா இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸஸ் இல்லை லைஃப்ல லைஃப்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கேப்பபிலிட்டியும் இல்லை சாய்ஸும் இல்லை கேப்பபிலிட்டியும் இல்லை சாய்ஸும் இல்லாதனால கண்டிப்பா இவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போட வேண்டியதா இருக்கும் ஒரு சாய்ஸஸ் இருக்காது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல குவாலிட்டி ஆக்குறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க இங்க நான் ஏன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எப்படி நான் சொல்றேன்னா குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அதனாலதான் வந்து நான் இங்க மீன் பண்ண வரேன் லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நான் டிகிரேடிங்கா சொல்லணும்னு சொல்லல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நான் இங்க வந்து எம்பசைஸ் பண்ண வரேன் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது கேப் அதே மாதிரி அவங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் வந்து கம்மி ஆயிடுது எக்ஸ்போஷர் கம்மி ஆயிடுறதுனால வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிளஸ் இன்னொரு ரீசன் என்ன ஆயிடுது ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷனால அவங்க சீக்கிரமா சைல்ட் லேபரா போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அதனால இவங்களுக்குமே வந்து இவங்க ஃபேமிலியே புவர் ஃபேமிலியா இருக்கிறதுனால இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க சின்ன வயசுலயே இந்த குழந்தை வளரும் போது அது அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நியூட்ரிஷனும் ஹெல்த் வந்து ஒழுங்கா கொடுக்க முடியல ஸோ நியூட்ரிஷனும் ஹெல்த் வந்து ஒழுங்கா போச்சுனாதான் பிரெயின் ஒழுங்கா டெவலப் ஆகும் ஏன்னா சின்ன வயசுல அந்த முதல் ஆறு வருஷம் அந்த டைம்ல ஒழுங்கான நியூட்ரிஷன் சத்து போய் குழந்தைக்கு சேரலனா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்ல காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ல அதாவது காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் வில் பி அஃபெக்டட் அதனாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஜுகேஷனை கிராஸ் பண்ணிக்கிற லெவல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ எஜுகேஷனை கிராஸ் பண்ணிக்கிற லெவல் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒழுங்கான எஜுகேஷன் கிடைக்காது ஒழுங்கான எஜுகேஷன் கிடைக்கலனா இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லோ மேனுவல் ஒர்க்குக்கு போவாங்க லோ வேஜ் மேனுவல் ஒர்க்குக்கு போயிடுவாங்க அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை லோ வேஜ் மேனுவல் ஒர்க்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுறாங்க ஸோ இவங்களுமே வந்து புவராகவே இருப்பாங்க மேனுவல் ஒர்க்கில் என்ன சம்பாதிக்க போகிறாங்க புவராகவே இருப்பாங்க ஸோ இவங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷனும் புவராக இருக்கும் ஸோ இவ் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷனே புவராக இருக்குன்னா அவங்க புவராக இருக்காங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷனையும் புவராக இருக்குன்னா அவங்க புவராக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க அந்த விஷய சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிக்கிறாங்க திருப்பி அவங்க லோ இன்கம் லோ இன்கமாக இருக்கிறதுனால இந்த சைக்கிள் அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால அந்த விஷய சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் அந்த புவராக இருக்கிறதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல உடைக்கணும் அப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து உடச்சாதான் அவங்களால வந்து வெளியே வர முடியும் அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த விஷய சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டயக்ராம் இருக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தருக்கு லோ இன்கம் இருக்கு லோ இன்கம் இருக்கிறதுனால லோ லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஸோ ஒழுங்கான எஜுகேஷன் ஹெல்த் கிடைக்கல அதனால லோ லெவல் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஒழுங்கான ஹெல்த் ஒழுங்கான ஹெல்த் எஜுகேஷன் கிடைச்சாதான் நல்ல ஒரு டிகிரி படிக்க முடியும் நல்ல ஒரு ஜாப் கிடைக்கும் நீங்க ஒழுங்கான ஹெல்த் எஜுகேஷன் இல்லைனாலே உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் கம்மியா இருக்கும் உங்களுடைய டேலண்ட் கம்மியா இருக்கும் டேலண்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனாலே வந்து வாட் இல் ஹேப்பன் யூ வில் நாட் கெட் அ குட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் குட் ஜாப் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இன் தி மேனுவல் ஒர்க் லோ ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஸோ மேனுவல் ஒர்க் லோ ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்ல இருந்தால் திருப்பி லோ இன்கம் தான் நீங்க லோ இன்கம் இருந்தால் திருப்பி உங்களுக்கு வந்து லோ லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் உங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதான் கிடைக்க போது உங்க உங்க ஜென்ரேஷனே இப்படி பாவர்ட்டிக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷனை காப்பாத்தி கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சலுகைகள் தரும் ஸ்காலர்ஷிப் தரும் அதே மாதிரி முன்னுரிமை தரும் அதே மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது ஏன் தரோம்னா அவங்க இந்த சைக்கிளில் மாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இது கூட கேஸ்ட் அப்படிங்கிறத சேர்த்துக்கோங்க இந்த தெருக்குள்ள வரக்கூடாது நீ ட்ரெஸ் போடக்கூடாது ஷூ போடக்கூடாது இந்த வேலை பார்க்கக்கூடாது எதிர்த்து நடக்கக்கூடாது எதுவுமே பண்ண முடியாமல் தடுக்க வச்சிருந்த ஒரு ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸாக தடுக்க வச்சிருக்கிறதுனாலே அவங்க வந்து பின்தங்கியிருப்பாங்க ஸோ இதுல இருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தான் அந்த ரிசர்வேஷனுக்கான தேவை வருது அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வேலை கொடுக்கும் போது இப்போ என்ன ஆயிடுது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்டை சேர்ந்தவங்களுக்கு தோஸ் ஹூ ஆர் டினை டிக்னிட்டி ஃபார் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஜாப்ல ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்க வேலை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க கவர்மெண்ட் ஜாபுக்குள்ள வந்துடுறாங்க அவங்க குடும்பத்துல இருந்து இந்த விஷய சாய்க்கில நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியுது அவங்களோட கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஹை லோ இன்கம் வந்து பிரேக் ஆயிடுது லோ இன்கம் பிரேக் ஆன பிறகு அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்களால குட் எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும் குட் ஹியூமன் கேபிட்டல் கொடுக்க முடியும் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியும் திருப்பி ஹை இன்கம் வர
கோல்டு அஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூல் நான் ஜுவல்லரியாக சொல்லலை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூலாக சொல்கிறேன் கோல்டு ஹவுஸு ஆர் வந்து அப்ளையன்சஸ் காரு பைக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் குட் எஜுகேஷன் இஸ் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட் எஜுகேஷன் ஃபாரின் எஜுகேஷன் எத்தனை ஏ ஏழை மா வீட்டு மாணவர்கள் வந்து ஃபாரினில் போய் வந்து எம்எஸ்ஸு இல்லைனா யூஜி படிக்கிறாங்க இல்லை வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ யூ வில் நாட் கெட் குட் எஜுகேஷன் ஃபாரினில் போய் படிக்கணுனாலே இருபது லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் ஆகுது எத்தனை ஏழைகளால் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ யூ கேனாட் டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆனால் அவரே வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் சம்பாதி வச்சா அவருக்கு முப்பது லட்ச ரூபா கிடைச்சிருது குட் சேவிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களோட பசங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபாரின் எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும் இல்லை லோனை வாங்கியாவது கொடுக்க முடியும் ஸோ குட் சேவிங் இருந்தால் தான் குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோ சேவிங் லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோ சேவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறதா லோ எக்கனாமிக் க்ரோத் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளே போராக இருக்கிறதுனாலே அந்த நாடே க்ரோத் ஆகாது ஸோ லோ க்ரோத் இருக்கு லோ க்ரோத்னால என்ன ஆயிடுது திருப்பி லோ இன்கம்ல இருக்கு ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையும் இது அஃபெக்ட் ஆகுது ஒரு நாட்டு லெவல்லையும் இது அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் தி பாவர்ட்டி ட்ராப் இந்த சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் வந்து பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ஸ்கீமோட ரோலா என்ன இருக்கணும்னா இந்த சைக்கிளை உடைக்கணும் இந்த சைக்கிளில் ஏதாவது ஒரு இடத்த உடச்சி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இந்த சைக்கிள்லேருந்து வெளியே வந்து க்ரோ ஆகிடுவாங்க அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு நல்ல லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஹெல்த் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எஜுகேஷன்ல ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க நல்ல ஹெல்த் கொடுக்கணும்னு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரைவ் பண்றாங்க ஸோ தட் இங்கே உடஞ்சி வெளியே வரணும்னு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ தட் இங்கே உடஞ்சி வெளியே வரணும்னு நிறைய சேவிங்ஸை வளர்க்கணுங்கிறனா நிறைய இன்கம்மை வளர்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்த உடைச்சாலே பாவர்ட்டியை வந்து நம்ம அலிவேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இது வந்து நம்ம வந்து வி கேன் ஸோ திஸ் சைட் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் பாவர்ட்டி ட்ராப் அண்ட் திஸ் சைட் இஸ் அ க்ரோத் ரிலேட்டட் பாவர்ட்டி டைப் இது ஒரு இண்டிவிஜுவலு இது வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கே ஒரு கண்ட்ரிலே எல்லாருக்கும் லோ இன்கம் இருந்தால் கண்ட்ரிலே லோ சேவிங்ஸ் ரேட் இருக்கும் யாருமே பேங்க்ல போய் சேவ் பண்ண மாட்டாங்க யாருமே பேங்க்ல போய் சேவ் பண்ணலனா பேங்க்ஸால லோன் கொடுக்க முடியாது ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு நேஷனை வச்சு கூட பார்க்கலாம் ஊர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் லோ இன்கம் எல்லாருக்கிட்டையும் லோ இன்கம் ஒரு மேஜர் பாப்புலேஷன் கிட்ட லோ இன்கம்னா அவங்க கிட்ட லோ சேவிங்ஸ் இருக்க போது அவங்களால சேவிங்ஸ் வர போறது இல்லை பேங்க்ல போய் எல்லாரும் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ல நம்ம காசு போட்டா தான் பேங்க் வந்து நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுக்க முடியும் ஸோ பேங்க் நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுக்கலனா அந்த எக்கனாமில லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ம்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஃபர்ம்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலனா எக்கனாமிக் க்ரோத் வராது எக்கனாமிக் க்ரோத் வரலனா என்ன ஆகும் திருப்பி வந்து லோ இன்கம் நாடாவே இருக்கும் ஸோ ஒரு நாடே வந்து விஷ்வ சைக்கிள் மாறிடும் ஸோ இதை தான் வந்து மிடில் இன்கம் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நேஷன் வந்து லோ இன்கம்லேருந்து மிடில் இன்கம் வந்துடலாம் ஆனால் மிடில் இன்கம்லேருந்து க்ரோவே ஆக முடியாது ஏன்னா இந்த சைக்கிள்குள்ளே மாட்டிப்பாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல உடச்சிக்கிட்டு நம்ம வெளியே வரணும் ஸோ அதே வந்து ஹெல்த் விஷய சைக்கிள் பாருங்க ஹெல்த் விஷய சைக்கிள் என்ன ஆகுது ஒரு புவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் புவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்னா என்ன ஹை பாவர்ட்டி இருக்கிற ஒரு வீடு அவங்க வீட்டில் வந்து கம்மியான சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி வாட்டரும் வந்து சுத்தமான வாட்டர் கிடைக்கல ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்கூலிங் கிடைக்கல ஸோ சரியான சாப்பாடு கிடைக்கல சரியான தண்ணி கிடைக்கல ஒரு ஒரு பேட் சுச்சுவேஷனில் அவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தி ஆர் சஸ்டபிள் டு டிசீசஸ் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வேலை செய்யறதுக்கு எனர்ஜி இல்லை அதனால் ஒழுங்கான வேலை செய்ய முடியாது வேலை செய்யறதுக்கு எனர்ஜி இல்லை அதனால நோ ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதனால இன்கமும் சம்பாதிக்க முடியாது இல்லை டிசீசஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சுன்னா அவங்களால நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் அட்டைன் பண்ண முடியாது எஜுகேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிடும் திருப்பி வந்து அவங்க ஒரு வீக் பாடியாக இருப்பாங்க ஒழுங்கான ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது ஸோ ஆல்ரெடி எஜுகேஷன் இல்லாததுனால அவங்க மேனுவல் ஒர்க் செஞ்சு தான் பொழைக்கணும் மேனுவல் ஒர்க் செய்யணும்னா உடம்புல சத்து இருக்கணும் அந்த சத்து வாங்குறதுக்கும் காசு இல்லைன்னா அவங்களால மேனுவல் ஒர்க்கே ஒழுங்காக பண்ண முடியாது அதனாலே லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி லோ ப்ரொடக்ட்னால் திருப்பி லோ இன்கம் லோ இன்கம்னா வந்து லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அதே மாதிரி வந்து திருப்பி வந்து என்ன ஆகிடும் தே வில் பி லீடிங் டு அ லோ ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஸோ நிறைய வந்து சைல்ட் பேர்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் நிறைய வந்து புவர் பீப்புள் நீங்கள் ஒரு லாஜிக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவர் பீப்புள் திங்க் த சில்ட்ரன் ஆஸ் தேர் வெல்த் நிறைய குழந்தைகள் இருந்தால் நிறைய குழந்தைங்க வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலே வந்து பர்த் ரேட்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஸோ அதனால தான் பாவர்ட்டி லீட்ஸ் டு பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் இஸ் லீடிங் டு பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிபேட்டும் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் ஹெல்த் பாவர்ட்டி சைக்கிள் ப்ராப
ஸோ அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு எலெக்ஷன் வரதுனால அஞ்சு வருஷத்தில் எலெக்ஷன் வரும்போது மக்கள்கிட்ட சொல்லி நான் ஓட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறதுனாலயே லாங் டேர்மாக பத்து வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு பிளான் போடுறதுக்கு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து தயங்குறது ஏன்னா வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் எலெக்ஷன் போகணுங்கிறதுனால ஸோ அப்படி இல்லாமல் லாங் டேர்மாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் நல்ல ஹெல்த் எஜுகேஷன் ரீச் ஆகணும் ஷார்ட் டேர்மாக சப்சிடீஸும் மக்களுக்கு வந்து மானியங்களும் கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் பேரலாக கொண்டு போனால் லாங் டேர்மில் நம்மளால் க்ரோ பண்ண முடியும் பட் டியூ டு எலெக்ஷன் ரீசன்ஸ் நம்ம ஒரு சைடு தான் பார்க்குறோம் இன்னொரு சைடு பார்க்கறது இல்லை ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து ஈக்குவலாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட்ஸ் நீடட் ஸோ வெறும்னே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் சாரார் என்ன சொல்லுவாங்க வெறும்னே வந்து மக்களுடைய கேப்பபிலிட்டியை மட்டும் பூஸ்ட் பண்ணு இலவசங்கள் எதுவுமே கொடுக்காது அப்படின்னாலும் அது வேலைக்காகாது கொடுத்தாகணும் ஏன் கொடுக்கணும்னா நாடு சரியாற வரைக்கும் வந்து நீங்க ரேஷன்ல அரிசி கொடுக்கலன்னா அது வரைக்கும் ஏழையா இருக்கிறவன் பசியா இருக்கிறவன் பசியில தான் இருப்பாங்க ஸோ நீங்க அரிசி ரேஷன்ல கொடுத்தே தான் ஆகணும் டில் த நேஷன் ரீச்சஸ் தி பெஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் இயர் ஃப்ரீயா லேப்டாப்ஸ் கொடுக்குறப்போ எல்லாருமே வந்து அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஆனா பேண்டமிக் வரும்போது தான் தெரிஞ்சது அந்த லேப்டாப்போட அம்மா லேப்டாப்போடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரீ டீ ஃப்ரீ டிவி ஆர் தி ஃப்ரீ மிக்சிஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறப்பையும் வந்து பண்ணாங்க பட் அந்த அசட்ஸ்னால ஹவு தி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட் இம்ப்ரூவ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் தி இம்பாக்ட் விச் ஆர் சீங் ஸோ திஸ் இஸ் தி தமிழ் தமிழ்நாடுல வந்து இந்த ஃப்ரீ பீஸ் அப்படிங்கிற அந்த கல்ச்சருக்கு தர் இஸ் அ டிபேட் பட் தட் இஸ் அ திங் ரெண்டுமே பேரலாக கொடுக்கணும் லாங் டேர்ம் பார்த்து இருக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பாவர்ட்டி மெஷர்மெண்ட் measurement of poverty na already first slide le sonna poverty measurement has been a very big uh, problem throughout the history historically ave vand poverty measure pandrathu vand or kashtamana task ave dhaan paathukittirukanga ena adoda multi dimensional nature nala so adala ana ella economist um othukitta or basic approach dhaan the poverty line approach poverty line approach na enna dhaan it is hypothetical line based on the income or consumption or thar vaangra sambathiyathukku illa avanga selavu seyra selavukku consumption na avanga seyra selavu income na avanga vaangra sambalam ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இன்கம் இல்லை அவங்க செய்கிற செலவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லைனை வரையணும் அந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களாம் புவர் மேலே இருக்கிறவங்களாம் வந்து அபவ் பாவர்ட்டி லைன் பீலோ இருக்கவங்களாம் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு கீழே இருக்கிறவங்களாம் புவர் மேலே இருக்கிறவங்களாம் நான் புவர் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிடுறோம் ஓகேவா இதை தாண்டி இன்னும் வந்து ஹை இன்கம் போனால் ரிச் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது பட் இப்போதைக்கு பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அபவ் பாவர்ட்டி லைன் பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் யார் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம வச்சிருக்கணும் இதுதான் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி மெஷர் பண்ணுறது தான் பட் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டியில் வந்து சிவியாரிட்டி பிட்வீன் த குரூப்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது தட் இஸ் தி கிரிட்டிசிசம் ஓகே பட் இட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் ஏன்னா பாலிசி மேக்கிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஜிடிபியை மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஜிடிபியோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஜிடிபி நம்மளால் ரியலாக மெஷர் பண்ணுறோம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ நம்ம வந்து ஒரு அனுமானத்தை தான் மெஷர் பண்ணுறோம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து ரியலாக மெஷர் பண்ணுறோம் ஒரு அனுமானத்தில் தான் மெஷர் பண்ணுறோம் ஏன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரியலாக மெஷர் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு அனுமானத்துக்கு ஏன் மெஷர் பண்ணுறோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் மேக்கிங் தி பாலிசி பாலிசி மேக்கிங் பர்பஸ்க்கு ஒன்லி ஃபேர் ஹேவிங் டேட்டா யூ கேன் மேக் அப் ப்ராட் பாவர்ட்டி இப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்படி பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்ததுனா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ண முடியும் ஒரு பிளானிங் ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு பாலிசி மேக்கிங் பர்பஸஸ்க்கு வி நீட் சம் எக்கனாமிக் டூல் டு நோ ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி லைன் லைக் இப்போது நம்ம உடம்புக்கு உடம்போட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஜுரம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஜுரம் கிடையாது உடம்புக்குள்ளே ஒரு பாக்டீரியானாலோ ஒரு வைரஸ்னாலோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அதோட ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இதுவாக வந்து உடம்புல இருக்க டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிருக்கு பட் அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸை ஒரு அளவீடாக வச்சுக்கிட்டு தான் எவ்வளோ ஜுரம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிருக்கா இல்லையா ரைஸ் ஆச்சுன்னா மாத்திரை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாத்திரை கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிற முடிவு எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம டெம்பரேச்சர் ஒரு இன்டெரக்ட் டூலாக வைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம உடம்புல இருக்க டெம்பரேச்சர் ஏறுனது வந்து ஜுரத்துக்கு காரணம் அதுதான் ஜுரம் அப்படிங்கிறது இல்லை உள்ளுக்குள்ள 
ஃபிஃப்டி செவன் டாலர் பர் மந்த் தானே கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருது இந்திய மதிப்பீடு படி ஃபிஃப்டி செவன் டாலர் வந்து நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரஃப்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வருது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்து வருது விச் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் குளோபலி வேர்ல்ட் பேங்க் சொல்கிற இந்த பாவர்ட்டி லைன் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூறுரூபான்னு வருது ரொம்ப கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு அளவீடுக்காக ஒரு ஐடியாக்காக இதை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகே ஆஸ் பர் தி வேர்ல்ட் பேங்க் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டாலர் டே ஏர்ன் பண்ணால் அவங்க வந்து அபோவ் பவர்ட்டி லைன் அது கீழே ஏர்ன் பண்ணால் பிலோ பவர்ட்டி லைன் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து பாவர்ட்டி எஸ்டிமேஷனுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட கமிட்டிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம குவிக்காக என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கமிட்டிஸ் பார்த்தலாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த கமிட்டிஸ்க்குள்ளே போலைங்க ஏன்னா ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மெயின்ஸில் ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சப் ஹெட்டிங் எழுதி ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுறதுக்கு பாயிண்ட் கிடச்சிடும் அந்த லெவலில் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து பாவர்ட்டி லைன் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு போட்டு எந்த வெப்சைட்டில் வேணால் பார்க்கலாம் பட் அதில் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் பாவர்ட்டி லைனை வந்து மெஷர் பண்ணது தாதாபாய் நரோஜி ஸோ இவர் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஸோ தாதாபாய் நரோஜி இஸ் கன்சிடர் பி ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர் மோஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் கிராண்ட் ஓல் மேன் ஆஃப் இந்தியா அனைத்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராலும் மதிக்கப்படிய ஒரு லெஜண்டரி பர்சன் ஸோ அவர் வந்து இஸ் அன் எக்கனாமிஸ்ட் அவர் தான் வந்து பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினார் பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற புக்கில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எப்படி வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தில் அதாவது எக்கனாமிக்கலி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை சொல்லி நம்மளோட வளங்களெல்லாம் எப்படி சுரண்டுறாங்க அப்படிங்கிறத முத முதல்ல வந்து ஒரு புக்காக எழுதி மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தினது இவர் தான் இவர் எழுதின இந்த புக்குக்கு பிறகு தான் பிரிட்டிஷ் பண்ணுற அந்த எக்கனாமிக் சுரண்டல் பற்றி மக்களுக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்டாக மாறி அதுதான் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கே ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு முக்கியமான புக்கை வந்து எழுதுறாரு அந்த புக்கில் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவில் எவ்வளோ பாவர்ட்டி இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணுறாரு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வரதுக்கு முன்னாடி இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரிச்சஸ்ட் நேஷன் இன் தி வேர்ல்டு விச் வாஸ் ஹேவிங் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஷேர் ஆஃப் வேர்ல்டு ஜிடிபி உலக ஜிடிபியில் நம்ம ஷேர் தான் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்டு ஜிடிபியில் ஒரு பர்சன்ட் ஷேர் கூட வாங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம் சி நாட் ஒரு பர்சன்ட் லிட்ரலி நம்ம வந்து வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி விச் இஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ வந்து நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஜிடிபியில் நம்மளுடைய ஷேர் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஆஃப் தி ஜிடிபி ஒரு காலத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இருந்த நாடு இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் பிரிட்டிஷ் தான் அது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிச்சி சொன்னவர் தான் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு பாவர்ட்டி லைன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் எதை வச்சுன்னா சப்சிஸ்டன்ஸ் காஸ்ட் அதாவது ஜெயில் பாவர்ட்டி லைன் ஜெயிலில் இருக்கிற கைதிகளுக்கு என்னென்ன போடுறாங்க அரிசி கோதுமை அதன் பிறகு வந்து பருப்பு தால் மட்டன்ஸ் மட்டன்னா கறி அப்பப்போ வெஜிடபிள்ஸ் கீ வெஜிடபிள் ஆயில் சால்ட் இது எல்லாம் தான் வந்து சாப்பாடுக்கு போடுறாங்க இந் இந்த அன்றாட இந்த சாப்பாடு அதாவது இவர் பாவர்ட்டி லைனை கால்குலேட் பண்ணும்போது சாப்பாடை வச்சு தான் பண்ணுறாரு பேசிக்காக இந்த சாப்பாடு வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது ஜெயிலில் ஒரு வேலை சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு அந்த மூணு வேலை சாப்பாடு வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அந்த மூணு வேலை சாப்பாடுக்கு வாங்குற செலவு தான் வந்து ஒரு நாள் செலவு அதுவே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அந்த ஒரு மாத செலவு வாங்குறவங்க கீழே இருக்கிறவங்களாம் வந்து புவர் மேலே இருக்கிறவங்களாம் வந்து நான் புவர் அப்படின்னு பிரிச்சு கீழே இருக்கிறவங்களாம் புவர்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இவர் சொல்கிறாரு சப்சிஸ்டன்ஸ் காசு சப்சிஸ்டன்ஸ் காசுனா அன்றாட அடிப்படை சாப்பாடு தேவை ஜெயிலில் இருக்கிற ஒரு கைதிக்கு எவ்வளோ சாப்பாடு போடுறாங்கிறதா ரெஃபரன்ஸாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவார் அதனால தான் இது ஜெயில் பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பாவர்ட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவர் மெஷர் பண்ணுறாரு ஸோ ஜெயில் பாவர்ட்டி லைன் இஸ் அசோசியேட்டட் டு ஹூ அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் தட் இஸ் தாதாபாய் நரோஜி ஹூ கேல்குலேட் தி ஃபஸ்ட் பாவர்ட்டி லைன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டாலும் தாதாபாய் நரோஜி செகண்ட் வந்து நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல காங்கிரஸ்
ஆஹ் அதுக்கும் கம்மியா வாங்கினா அவங்க போற அதுக்கு மேல வாங்கினா அவங்க ரிச் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வராங்க நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பாவர்ட்டி லைனை பத்தி பெருசா கண்டுக்கல தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வரும்போது தான் ஸோ இப்ப நீங்க என்ன நோட் பண்ணணும் இந்தியாவில ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாவர்ட்டி லைன் வருதுன்னா தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல வருது அதை தான் நீங்க நோட் பண்ணணும் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் ஒர்க்கிங் குரூப் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வரும்போது அவங்க வந்து பாவர்ட்டி லைன் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க தான் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது ரூரல் ஏரியால நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் அர்பன் ஏரியால அர்பன் ஏரியாவில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர் மந்த் சம்பாதிச்சாலும் அவங்க வந்து அபவ் பாவர்ட்டி லைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே சம்பாதிச்சா அதே ரூரல் ஏரியாவில் நூறு கீழேயும் அர்பன் ஏரியாவில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழேயும் சம்பாதிச்சா அவங்க பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து முடிவு பண்ணி ஒரு பாவர்ட்டி லைனை அவங்க கொடுக்குறாங்க பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வெறும் வந்து அகைன் வந்து ஃபுட்டு தான் பேசிக் ஃபுட் கன்சம்ஷனை வச்சு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க தி எக்ஸ்க்ளூடட் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஒருத்தர் என்ன வெறும் வந்து ஏழையாக இருந்தால் வெறும் சாப்பாடுக்கு மட்டும் தான் செலவு பண்ணுமா அவங்க வந்து ஒரு வேலை இப்போ வந்து ஏதாவது வேலை பார்க்க போகிறாங்கன்னா அவங்க பஸ்ஸில் போவாங்க பஸ்ஸுக்கு செலவு இருக்குது அந்த பஸ்ஸு செலவு யார் கணக்கில் எடுத்துப்பா உடம்பு சரியில்லைனா டாக்டர்கிட்ட போனால் மருந்து வாங்கணும் அந்த மருந்து செலவு யார் எடுத்துப்பா ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த்துக்கு எஜுகேஷனுக்கு ஆகிற செலவு வந்து கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இவங்க பாவர்ட்டி லைன் கால்குலேட் பண்ணும்போது வெறும் வந்து ஃபுட்டை வச்சு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போதே இது கொஞ்சம் ஃப்ளாடாக தான் தெரியுது பட் ஸ்டில் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தி எக்ஸ்க்ளூடட் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஸோ ஃபிலிம்ஸில் எப்படி கொஸ்டின் வரும் பொதுவாக வந்து வெதர் தி இன்க்ளூடட் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஆர் நாட் வெல் கால்குலேட்டிங் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் எக்ஸ்க்ளூடட் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் வெல் கால்குலேட்டிங் தி பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரூரலுக்கு ஹண்ட்ரட் அர்பனுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வச்சு ஃபுட்டை வச்சு பேஸ் பண்ணி ஒரு பாவர்ட்டி லைனை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தண்டேக்கர் அண்ட் ராத் அப்படிங்கிற ரெண்டு எக்கனாமிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தண்டேக்கர் அண்ட் ராத் அப்படின்னு ரெண்டு எக்கனாமிஸ்ட் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வெறும் ஃபுட்டை வச்சு பண்ணாதீங்க கேலரியை வச்சு பண்ணுங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கேலரி தேவைப்படுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கேலரி வந்து வாங்கறதுக்கு தே மதிப்புள்ள சாப்பாடு வாங்கணும் அப்படி அந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கேலரி ஃபுட் வாங்கறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதோ அதை வச்சு பண்ணுங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸை வெத்துக்காம கேலரின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலலாம் வந்து சவுத்துலலாம் ரைஸ் சாப்பிடுவாங்க நார்த்துலலாம் வந்து கோதுமை சாப்பிட்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து காமனாக நீங்கள் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சு எடுக்க முடியாது அதனால் கேலரிஸ் வச்சுக்கலாம் எங்கே வாழ்ந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கேலரி தேவை ஸோ கேலரி பேஸ்டு பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தராங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பேஸ் பண்ணி நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வைகே அலாக் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க கேலரி பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைனை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி தேவைப்படுது ஏன்னா அவங்க அதிகமாக மேனுவல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அர்பன் ஏரியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கேலரி தேவைப்படுது ஸோ ஏன் அர்பன் ஏரியா கம்மியாக இருக்குன்னா ரூரலை விட அர்பனில் மேனுவல் ஒர்க் கம்மிங்கிறதுனால ரூரலில் தான் அதிகமான மேனுவல் ஒர்க் இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிக கேலரி அங்கே தேவைப்படுது ஸோ ஒரு ஆள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாயிரம் கேலரி வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க மாதம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி வாங்கணும்னா எவ்வளோ செலவாகணும் அதுதான் வந்து மந்த்லி பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மந்த்லி பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் வச்சே பண்ணலை இந்த பொருளை வாங்கறதுக்கு கன்சம்ஷனுக்கு அவங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அவங்களோட சம்பளம் என்ன அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு அவங்க நம்ம கால்குலேட்டே பண்ணல அதாவது அவங்க மந்த்லி வந்து இதை வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க அதை செலவு பண்றதுக்கு அதுக்கு கம்மியா செலவு பண்றவங்க எல்லாம் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அதுக்கு அதிகமா செலவு பண்றவங்க அபோ பாவர்ட்டி லைன் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட காசு இருந்தும் வந்து நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி வாங்கறதுக்கு செலவு பண்ணலன்னா உங்கள்கிட்ட காசு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி வாங்கறதுக்கான காசும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த கேலரி வாங்குற அளவுக்கு செலவு பண்ணாம கம்மியா செலவு பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தீங்கனாலும் நீங்க போறதான் ஸோ இட்ஸ் அ கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் நாட் இன்கம் பேஸ்ட் உங்களுக்கு இன்கம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு பண்ணல நீங்க வாங்குற இன்கம்ல இவ்வளவு செலவு பண்றீங்களா அப்படிங்கறத வச்சுட்டு தான் இந்த கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் பாவர்ட்டி லைன் கொ
நேஷனல் லெவல் இருக்கிற பாவர்ட்டி லைன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேலரிஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் வழக்கம் போல வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி இந்த கேலரியை வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஸ்டேட் லெவல்ல நம்ம மெஷர் பண்ற கேலரி பாவர்ட்டி லைன் எதை வச்சு பண்ணலாம்னா கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் பேஸ்கெட்ல கூட்ஸ் இருக்குல்ல கண்டஸ்ட் கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர் கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அக்ரி அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நடந்த வீடியோலேயே நான் சிபிஐ என்ன டபிள்யூபி என்ன சிபிஐ இருக்க டைப்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிபிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்க ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கரும் அக்ரிகல்ச்சர் லேபரும் அன்றாட என்னென்ன வாங்க எந்தெந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு செலவு பண்றாங்களோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் பேஸ்கெட்ல போட்டு கேல்குலேட் பண்றது தான் சிபிஐ ஐடபிள்யூ அண்ட் ஏஎல் ஸோ அந்த பேஸ்கெட்ல இருக்கிற கூட்ஸை வாங்கறதுக்கு இருக்கிற அவங்க பண்ற செலவு என்ன அப்படிங்கறத ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு ஸ்டேட் லெவல்ல பாவர்ட்டி லைனை கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு ஸோ நேஷனல் லெவல்ல நீங்க பாவர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணும்போது கேலரி பேஸ்டே இருக்கட்டும் ஆனா ஸ்டேட் பேஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்க சிபிஐ அதை அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர் அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பாவர்ட்டி லைனை கால்குலேட் பண்ணுங்க ஏன் இதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாருன்னா இன்ஃபிளேஷன் ஏற்ற மாதிரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட்டுல இன்ஃபிளேஷன் ஏறுச்சுன்னா பாவர்ட்டி லைன் ஏறணும் இப்போ இந் நாட்டில் வந்து பாவர்ட்டி லைன் கம்மியாகவே இருக்குது ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் மட்டும் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா பாவர்ட்டி லைன் ஒருத்தர் மேலே இருந்தாலும் அவர் புவர் தான் உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா பொருளோட வேலை ஏறிடுச்சு இன்கம் ஏறாமல் இருக்குது ஆனால் பாவர்ட்டி லைனும் ஏறணும் ஸோ பாவர்ட்டி லைன் ஏறுச்சுன்னா சாரி இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுதுன்னா பாவர்ட்டி லைன் அதிகமாகணும் இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாச்சுன்னா பாவர்ட்டி லைனும் கம்மியாகணும் இது இந்த பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகிடும் ஒரு சைடில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஏறிட்டே இருக்கும் இன்னொரு சைடில் பாவர்ட்டி லைன் கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கினாலே போதும்னு வச்சிருப்போம் பட் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிட்டதுனால அதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆகும் ஸோ இப்போ பதினோராயிரம் ரூபா ஒருத்தர் வாங்குறாருனா ஒரு அபவ் பாவர்ட்டி இல்லைன்னு அப்படின் சொல்லிட்டு இருப்போம் பட் இன்ஃப்ளேஷன் எஃபெக்ட்னால அவர் இன்னும் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் எஃபெக்ட்னால பாவர்ட்டி இல்லைனா இருக்கும் ஸோ அவர் பிலோ பாவர்ட்டி இல்லைன் தான் ஆனால் அது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதனால அவர் அபவ் பாவர்ட்டி இல்லைனே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ லக்டாவால் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாவர்ட்டி இல்லைனு அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் ஆனால் அது ஸ்டேட் லெவலில் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ லக்டாவால் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு நேஷன் வைடு கேலரி ஆனால் ஸ்டேட் வைஸ் பாவர்ட்டி லைன் ஒன்று கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறாரு ஸோ அலாக் வந்து கேலரிஸ் பேஸ்டு பண்ணுங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறாரு லக்டாவால் ஸ்டேட் பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதில் இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்டடாக பண்ணுங்க ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலனா நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து மிஸ் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து சுரேஷ் டெண்டுல்கர் கமிட்டி ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே டெண்டுல்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நமக்கு சுரேஷ் டெண்டுல்கரும் தெரிஞ்சுக்கணும் சுரேஷ் டெண்டுல்கர் பாவர்ட்டி லைன் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பாவர்ட்டி லைன் விச் கேம் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு வெறும் கேலரியை மட்டும் வச்சு பண்ணாதீங்க இப்போ கேலரி வச்சு மட்டும் பண்ணால் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் ஃபேட்டு மட்டுமே சாப்பிட்டே நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரி சாப்பிட்லாம் இல்லை வெறும் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிரும் அவ்வளோ அரிசி எடுத்து சாப்பிட்டாலும் வந்துடும் இல்லை வெறும் ப்ரோட்டீன் எடுத்து சாப்பிட்டாலும் வந்துடும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் பட் நம்ம வெறும் ஃபேட் இல்லை வெறும் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அது நல்ல இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் வி ஹாவ் டு இட் பேலன்ஸ்டு டயட் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கணும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அப்படி இருந்தால் தான் பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படி இல்லைனா தட் இஸ் நியூட்ரிஷன் அஃபெக்ட் ஆகணும் ஸோ ஒரு நியூட்ரிஷன் பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைன் தேவை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கொண்டு வரானா சுரேஷ் டெண்டுல்கர் தான் கொண்டு வராரு எல்லா தரப்பட்ட நியூட்ரிஷனும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறத கொண்டு வராரு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு கேலரி பேஸ்டே நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ரூரலுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அர்பனுக்கு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்க வேணாம் எல்லாருக்குமே சேர்த்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு ரூரல் அர்பன் ரெண்டுத்துக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் லைன் யூனிஃபார்ம் லைனா ரூரலுக்கும் அதுதான் அர்பனுக்கும்
ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கார செலவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சர்வேஷ் டெண்டுல்கர் சொல்றாரு ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கார செலவு நம்ம பாவர்ட்டி லைன் எஸ்டிமேஷன் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி ரூரல் ஏரியால பாவர்ட்டி லைன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ் பர் டே அர்பன் ஏரியாவில் தேர்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் பர் டே அப்படின்னு ஒரு பாவர்ட்டி லைனை கொண்டு வர்றாரு ஸோ சுரேஷ் டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணுறாரு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து நியூட்ரிஷன் பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைன் வித் யூனிஃபார்ம் லைன் யூனிஃபார்ம் லைன்னா இந்த மாதிரி வேற வேற கேலரி இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சேர்த்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ஹெல்த் எஜுகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாரு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஃபார் ரூரல் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார் அர்பன்ன்றாரு பட் ஒரு நாளில் ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் முப்பத்தி மூணு ரூபா வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் முப்ப ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபா இருக்குன்னா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ நீங்களே பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒரு மாதம் போட்டு பார்த்தா எவ்வளோ வருது நைன் நைன்டி ருபீஸ் வருது ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபாய்னா ஒரு மாதத்துக்கு நைன் நைன்டி ருபீஸ் வருது ஒரு நைன் நைன்டி ருபீஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஆள் வந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து சமாளிக்க முடியுமா இது எப்படி வந்து நியாயப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஆள் வந்து நைன் நைன்டி ஏர்ன் பண்ணும் ஒரு ஃபேமிலியில் மொத்தம் வந்து நம்ம வந்து அஞ்சு பேர்னு வச்சுக்கலாமே அஞ்சு பேர்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஆன் அன் ஆவரேஜ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி வந்ததுனாலே வந்து ஒரு மாதம் சம்பளம் போதுங்கிற மாதிரி காட்டுது ஒரு மாதத்துக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வச்சா போதுமா ஸோ அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் வந்து இது வந்து இந்த பாவர்ட்டி லைன் மெத்தடே வந்து ஃப்ளாட் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு போராடினதுனால தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க ரங்கராஜன் கமிட்டி அம அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ரங்கராஜன் கமிட்டி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லெட் அஸ் கண்டினியூ வித் கேலரிஸ் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேலரிஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் ரங்கராஜன் கமிட்டி என்ன பண்ணாங்க ஒரு சில பேசிக் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட் அதுக்காக அந்த ஆல்ரெடி நியூட்ரிஷன் பேஸ் இவங்க சொன்னாலும் இவங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்கிறாங்க கேலரிஸ் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் எவ்வளோ ஃபேட் எவ்வளோன்ட்டு மூணுத்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அது எவ்வளோ எவ்வளோ செலவாகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சிடுறாரு அதே மாதிரி மிக்சட் ரெஃபரன்ஸ் பீரியட் அதாவது த வே தே ஆர் கேல்குலேட்டிங் தி டேட்டா ஏன்னா சுரேஷ் டெண்டுல்கர் வந்து எல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் பண்ணாலும் அவரோட பாவர்ட்டி லைன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வருது இது காரணம் வந்து டேட்டா தான் ஸோ டேட்டா வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் பீரியட் மெத்தட் வச்சே நம்ம பண்ணிட்டாங்க சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் பீரியட்னா ஒரு பொருளோட விலையை வந்து போன ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ இருந்தது அப்படிங்கிறத வச்சே அவங்க வந்து சென்சஸ் எடுத்தாங்க ஸோ எல்லா பொருளுக்கும் முப்பது நாள் வந்து வைக்கிறாங்க பட் ஒரு சில பொருளுக்குலாம் முப்பது நாளுக்குள்ளே விலைவாசிகள் இருக்கும் ஒரு சில பொருளுக்குலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் விலைவாசி இருக்கும் ஒரு சில பொருளுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி விலைவாசி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பீரியட் வைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் முப்பது நாள் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் பீரியட் வச்சா வேலைக்காவாது அப்படின்னு சொல்லி மெத்தட்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி ரங்கராஜன் கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க ரூரல் ஏரியாவில் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அர்பன் ஏரியாவில் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இருந்தாலே வந்து மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் கால்குலேட்டிங் தி பாவர்ட்டி லைன் மோர் தென் சஃபிஷியன் சொல்ல ஐம் சாரி தட் வில் பி தி ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் போவார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ சுரேஷ் டெண்டுல்கரோட கால்குலேஷன் படி வந்து ரஃப்லி இட் கேம் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் பட் ரங்கராஜன் கமிட்டி வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிட்ட போச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு நிறைய கான்ட்ரவர்சி உருவாச்சு லைக் டுவெண்ட் சாரி டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போச்சு என்ன கான்ட்ரவர்சினா முப்பத்தி ஏழு ரூபா போதுமா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா போதுமா ஒரு நாளைக்கு அப்படிங்கிற இந்த கான்ட்ரவர்சி தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரியாலிட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாலிசி மேக்கிங் கவர் தான் இதை வச்சு ஒரு ஒருத்தரையும் நம்ம இந்த ஆக்சுவலி இந்த பாவர்ட்டி லைன் கால்குலேட் பண்ணுறது இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஒருத்தரையும் அவரோட சம்பளத்தை வச்சுலாம் பண்ணலை ரேண்டமாக ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடில் பண்ணுறது இந்தியாவில் எவ்வளோ பாவர்ட்டி இருக்குன்னு ஒரு ஐடியாக்காக தானே தவிர நாற்பத்தி ஏழு ரூபா கம்மியாக வாங்குறவன் தான் பூவார் அவனுக்கு தான் கவர்மெண்டோட சலுகைலாம் நாற்பத்தேழு ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கினவனு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது கவர்மெண்டோட சலுகைகள் கொடுக்குறப்போ நாம் இந்த பாவர்ட்டி லைனை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து ரங்கராஜன் சொல்கிறாரு ரங்கராஜன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த நாற்பத்தேழு முப்பத்தி ரெண்டுலாம் வந்து ஒரு பாலிசி மேக்கிங் ஐடியாக்காக தான் நாட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் தி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ஃபார்
நீத்தி ஆயோகோட இண்டெக்ஸை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண பிறகு அது நல்ல மெத்தடா இல்லை வேற இன்னும் நல்ல மெத்தட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புதுசாக என்னோட கமிட்டி அமைச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் அனவ அரவிந்த் பணகாரியா கொடுத்தாங்களே தவிர அவங்க வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டான ரெக்கமெண்டேஷன் இன்னும் கொடுக்கல அதே மாதிரி அந்த கமிட் கமிட்டியோட பதவி காலமும் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நீத்தி ஆயோக் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொண்டு வராங்க லைக் அரவிந்த் பணகாரி தான் சொன்னார் நீத்தி ஆயோக் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ரெடி பண்ணும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஓகேவா இல்லையா இல்லை வேற மெத்தடுக்கு போகலாமாங்கிறது வரக்கூடிய இன்னொரு கமிட்டியை வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஸோ அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நீத்தி ஆயோக் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்க அந்த இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம பாவர்ட்டி வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் பட் அதை வந்து அஃபிஷியல் கால்குலேஷன்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல கவர்மெண்ட்டு இன்னும் புது கமிட்டியை அப்பாயிண்ட் பண்ணல ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் தட் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அதை அப்பாயிண்ட் பண்ணால் நமக்கு தெரியும் இப்போ வரைக்கும் நீத்தி ஆயோக் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஆனால் இன்னும் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்ம பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுக்கல மக்களுக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ரங்கராஜன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த பதினஞ்சு ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா ஆறு நூறு ரூபா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா இல்லை இந்த முப்பத்தி மூணு ரூபா இல்லை நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசி மேக்கிங்கு தான் பெனிஃபிஷியரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கிடையாது யாருக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் போகும்போது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதை வச்சு பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம அதுக்கு சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஷ் சென்சஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஷ் சென்சஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வந்து உங்களோட பேர் என்ன ஊர் என்ன அந்த மாதிரி வந்து டெமோகிராஃபிக் டேட்டா மட்டும் எடுத்து எடுக்காம அவங்களோட சோஷியோ எக்கனாமிக் டேட்டாவும் எடுக்கிறாங்க உங்க வீட்டுல டிவி இருக்கா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா வாஷிங் மிஷின் இருக்கா ஏசி இருக்கா கார் இருக்கா பைக் இருக்கா நீங்க ஓட்ட வீட்டுல இருக்கீங்களா இல்ல கூற வீட்டுல இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி அவங்களோட சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸையும் கேஷ் ஸ்டேட்டஸையும் வந்து சென்சஸ்ல எடுத்தாங்க அதோட டேட்டா வச்சு எப்படி வந்து நம்ம பெனிஃபிஷியரி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம எஸ் ஆர் ஹஷீம் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கப்பி கமிட்டி அப்பாயின் பண்ணும் எஸ் ஆர் ஹஷீம் கமிட்டி அப்படிங்கிற கமிட்டி தான் வந்து என்ன முடிவு பண்ணாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஷ் சென்சஸ் படி ஒரு ஃபோர்டீன் பேராமீட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஒரு பதினாலு பேராமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து ஏழை கிடையாது ஆனா இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நீங்க ஏழை அதே மாதிரி இந்த ஏழு விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்க ஏழை ஸோ ஏழை இல்லை ஏழையா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்துல ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் நீங்க ஏழை இந்த பதினாலு விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஏழை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி புவர் நான் புவர் வந்து பிரிக்கிறாங்க வெறும் வந்து ஒரு கேலரியோ இல்ல கன்சம்ஷனோ இல்லனா வந்து ஒரு பாவர்ட்டி லைனோ இல்லாம அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அசட்ஸோ அவங்களுடைய நிலைமையை வச்சு நம்ம இன்னும் ஹோலிஸ்டிக்கா பண்றோம் அதே மாதிரி ஏழு டிப்ரவேஷன் பாக்குறாங்க இந்த ஏழு டிப்ரவேஷன்ல நிறைய டிப்ரவேஷன் இருந்தாலும் நீங்க ஏழை ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பேராமீட்டர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது பதினாலு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு டிப்ரவேஷன் கிரைடீரியா ஒரு ஏழை செட் பண்ணி ஓவராலாக வந்து பெனிஃபிஷியரியஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க லைக் ஃபோர்டீன் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூஷன் அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த பதிமூணு கேரா பே இந்த பதினாலு பேராமீட்டர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் கிட்ட இருந்தாலும் நீங்கள் போர் கிடையாது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் இருக்குது இல்லை ஃபிஷிங் போட் இருக்குது இல்லை ஒரு த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் அக்யூ அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் ஃபார்மர் ஆனால் டிராக்டர் வச்சுருக்கீங்க இல்லை கிஷன் கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கடன் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தராவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தராவது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிச்சாலோ நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸை பே பண்ணாலோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பே பண்ணாலோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு பக்கா ஹவுஸில் இருந்தாலோ ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி நைன்த் பாயிண்ட் ஸோ அதனால தான் தேர்ட்டின் இருக்குது இது வந்து ஃபோர்டீன்த் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இல்லைனா லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருந்தாலோ இல்லைனா ரெண்டரை ஏக்கர் அக்ரிகல்ச்சரல் இரிகேட்டட் லேண்ட் இருந்தாலோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பதினாலு பேராமீட்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் எதாவது ஒன்று இருந்தாலே நீங்கள் ஏழை கிடையாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதில் எதுவுமே ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஏழை இல்லை யூஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ளூஷன் இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லையாவது
உங்க வீட்டுல வந்து விமன் இஸ் தி லீடிங் பர்சன் அண்ட் நோ அடல்ட் மேல் ஹூ இஸ் அ ஃபேமிலி ஹெட் ஃபீமேல் லெட் ஃபேமிலிஸ் ஆர் சிங்கிள் மதர்ஸ் ஆர் உங்க வீட்டுல ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் இருந்தாலோ ஆர் வந்து தேர் இஸ் நோ லிட்ரேட் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்காத உங்க வீட்டுல இருந்தாலோ லேண்ட்லெஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸோ இல்லை எஸ்சி எஸ்சி ஹவுஸ் ஹோல்ஸோ இப்படி தான் இருந்ததுன்னா யூ ஆர் டிப்ரைவ்டு இந்த ஏழு டிப்ரைவேஷன் கிரைட்டீரியால ஒரு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரணும் எம்ஜி நரேகாக்க ஒரு மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேற வேற டிப்ரைவேஷன் கிரைட்டீரியாக வேற வேற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தே ஆர் யூசிங் திஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் இப்போ பெனிஃபிட் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம தரோம் பாவர்ட்டிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மீனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக பாவர்ட்டி எஸ்டிமேஷனில் நம்ம கொண்டு வந்தது இந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ்டன்ஸஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறோம் பட் லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தது நீத்தி ஆயோடைய இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் நீத்தி ஆயோக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கிரைட்டீரியா ஒரு பதினாலு செட் ஆஃப் கிரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க சாரி டுவெல் செட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் டிப்ரவேஷன் கிரைட்டீரியாவில் ஒரு பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டேட்ஸையும் டிஸ்ட்ரிக்டையும் ரேங்க் பண்ணுறாங்க தேர் இஸ் அ ரேங்க் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் தேர் இஸ் அ ரேங்க் ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட் So, based on this multidimensional poverty index, India has 25 Sathavitha households in the multidimensionally poor. If you look at the status, if you look at the state, if you look at the state, poor people are in the state, BR is having almost 51% of the population as poor, followed by Jharkhand 42, Uttar Pradesh 37, Madhya Pradesh 36, Assam 32, Rajasthan 39. This is the multidimensional poverty index. 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 Uh, release panni irukanga so highest amount of poor irukirathu bihar layum jharkhand layum uttar pradesh layum da okay so overall india la 25 percentage of the families are poor so rangarajan committee sorry lagda wala idu tendulkar committee padi paathina 21 rangarajan committee la vandu 24 to 29 adu maarikitte irukum but multi dimensional poverty index padi 25 abbingiradha ipo latest data nam indha data use pannikalam according to neeti ayog multi dimensional poverty index 25 percentage of the households are multi dimensionally poor abbingra indha data ve nam poverty data va use pannikalam மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங்கில் எந்த ஒரு ஆன்சர் ரேட்டிங் இருந்தாலும் இந்த டேட் இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதான் லேட்டஸ்ட் நீத்தி ஆயோக் டேட்டா ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த பன்னெண்டு கிரைட்டீரியா என்ன அந்த பன்னெண்டு கிரைட்டீரியாவை ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இது மூணு தான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்லேயும் இருக்கும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் தான் இருக்கும் போது அதுக்கு இதுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் ஹெல்த்தில் ஒரு கிரைட்டீரியா எஜுகேஷனில் ஒரு கிரைட்டீரியா ஹெல்த்தில் ஒரு கிரைட்டீரியா எஜுகேஷனில் ரெண்டு கிரைட்டீரியா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் ஒரு கிரைட்டீரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நாலு கிரைட்டீரியாவோ அஞ்சு கிரைட்டீரியாவோ தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் பன்னெண்டு கிரைட்டீரியா இருக்கு ஸோ அதனால தான் இது ஸ்பெஷல் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் இருக்கு உங்கள் வீட்டில் இப்போ நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் மால் நெரிஷ்டாக இருந்தாலும் யூ ஆர் திஸ் கன்சிடர் டு பி இன்சைடட் அதே மாதிரி சைல்டு அண்ட் அடலசன் மார்டாலிட்டி ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் அதையும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆன்டி நேட்டல் கேர் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கு தேவைப்படுற ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க அந்த ஸ்கீம்ஸில் வந்து அவங்க பெனிஃபிட்டாக பெனிஃபிஷியரியாக இல்லைன்னா அதையும் உள்ளே எடுத்துக்கிறாங்க எஜுகேஷனில் ரெண்டு இருக்கு இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் ஆவரேஜாக எவ்வளோ வருஷம் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் படிக்கிற அந்த இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் மட்டும் எடுக்காமல் அட்டண்டன்ஸையும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேராமீட்டர் வந்து எஜுகேஷனுக்கு இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸில் வெறும் பெர் காப்பிட்டா இன்கம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு பேராமீட்டரை வச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை முடிவு பண்ணுறாங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் வந்து என்ன குக்கிங் ஃபோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்பிஜி ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை கெரோசின் அடுப்பா இல்லை விறகு அடுப்பா சானிடேஷன் ஃபங்க்ஷனல் டாய்லெட் இருக்கா சூஏஜ் கனெக்ஷன் வீட்டில் இருக்கா அதே மாதிரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பைப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டேப் இருக்கா வீட்டில் கரண்ட் இருக்கா என்ன மாதிரி வீடு கச்சா ஹவுஸா பக்கா ஹவுஸா கான்கிரீட் வீடா ஓட்டு வீடா அசட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து பேசிக் அசட்ஸ் லைக் டிவி ரேடியோ டெலிஃபோன் கம்ப்யூட்டர் அதே மாதிரி வந்து பைசைக்கிள் மோட்டர் பைக் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கா இதுக்கு ஒரு வெயிட்டேஜ் அதே மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மெஷர் பண்ணி தான் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து புவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டியில் இது தான் ஸோ இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி அலிவேட் பண்ணோன்னா
சர்வ சிக்ஷா அபியான் அது மாதிரி வந்து சமகிரக சிக்ஷா அபியான் அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆன்டிநெட்டல் கேருக்கு ஜனனி சிஷு யோஜனா பிரதான் மந்திரி மாத்ர வந்தன யோஜனா மாத்ரித்துவ சயோ அபியான் இந்த மாதிரி வந்து சிசு சுரக்ஷா யோஜனா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட யோஜனாஸ் இருக்கு பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா எல்லாமே இருக்கு சைல்டு அண்ட் அடலசன்ஸ்க்கு வந்து யூ ஆர் ஹாவிங் அதே மாதிரி மத்திய மிக் சிக்ஷா அபியான் அதே மாதிரி வந்து யூ ஆர் ஹாவிங் மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ நியூட்ரிஷனுக்கு போஷான் அபியான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு இது எல்லாமே அட்ரெஸ் பண்றதுக்காக தான் ஸோ வித் திஸ் நோட் வி ஹவ் கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி டுடேஸ் வீடியோ இன்னி கொஞ்சம் ஒரு லென்த்தி வீடியோவா தான் போயிருக்கு பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இந்தி எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறதுனால தான் நான் டீட்டெயில்டா போனேன் இன்னைக்கு நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் பாவர்ட்டி அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி பார்த்தோம் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டி ஜென்ரேஷனல் பிரைமரி பாவர்ட்டி செகண்டரி பாவர்ட்டி டீடைல்டா பார்த்தாச்சு விஷயஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டியில மூணு சைக்கிள் பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து குரோத் சைக்கிள் இன்னொன்னு வந்து டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் இன்னொன்று வந்து ஹெல்த் சைக்கிள் அப்படின்னு மூணு சைக்கிள் பார்த்தோம் அப்புறமா பாவர்ட்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் கமிட்டி நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம் தாதாபாய் நரோஜியில ஆரம்பிச்சு நீத்தி ஆயோகோடைய மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு So, this is what we have uh, discussed today for the uh, class. So, thank you friends. Uh, thanks for joining in the video. I have discussed in detail about the poverty. Since in the video, I have used content in the slide. I have used the PPT in the video. I have used the slides in the description box. So, I will make sure that all the entire video is time stamped. I will make sure that all the entire video is time stamped. I will make sure that all the entire video is time stamped. I will make sure that all the entire video is time stamped. இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண பிபிடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நோட்ஸாக வந்து நான் போடுறேன் வித் இன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இட் வில் கம் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இல்லைனாலும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்துருங்க எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க லைவ் சாட்டில் போட்டால் என்னால் அட்ரெஸ் பண்ண முடியாது ஸோ புட் ஆல் யோர் டவுட்ஸ் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டவுட் வில் பி ஆன்சர்ட் இண்டிவிஜுவலி பை மீ ஓகே ஸோ தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம்